నమస్తే క్వశ్చన్ అవర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను చక్రి సిపిఐ నారాయణ ఏ విషయాన్ని అయినా ఖండించడంలో ఆయన తర్వాతే రియాలిటీ షోల నుంచి రియల్ పాలిటిక్స్ వరకు ఆయన ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ రూటేజ్ సపరేటు ఖుల్లం ఖుల్లా మాట్లాడే అతి తక్కువ మంది నేతల్లో డియర్ కామ్రేడ్ సిపిఐ నారాయణ గారు ఈరోజు క్వశ్చన్ అవర్ గెస్ట్ లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్ నమస్తే సార్ వెల్కమ్ సో సిపిఐ బీఆర్ఎస్తో లెక్క చెడిన తర్వాత కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకుంది అక్కడ కూడా ఒక సీట్తో సర్దుకుపోతుంది మరి బీఆర్ఎస్తో లెక్క ఎక్కడ చెడింది కాంగ్రెస్తో ఎందుకు కాంప్రమైజ్ అయింది ఈ విషయాలను అడగడానికి టీమ్ ఎన్ టీవీ సిద్ధంగా ఉంది లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్ వెల్కమ్ టీమ్ ఎన్ టీవీ సార్ ఒక్క సీట్లో పోటీ చేస్తున్నారు ప్రచారం అక్కడే చేస్తున్నారా రాష్ట్రం మొత్తం చేస్తున్నారా మీరు ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పారు టీఆర్ఎస్తో తెగదింపులు మా కాంగ్రెస్తో సంబంధాలు పెంచుకోవడం ఇవన్నీ వితౌట్ పొలిటికల్ బేస్ మేమేమి చేయడం లేదు రాజకీయ ప్రాతిపదికం చేస్తున్నాం ఆనాడు టీఆర్ఎస్ ఒంటి కాలిపోయిన బీజేపీని విమర్శిస్తూ ఉంది మోడీ పర్సనల్గా విమర్శించారు బీజేపీని విమర్శించారు ఆ సమయంలో సహజంగా బలమైన పార్టీ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉంటే వాళ్ళని కలుపుకోవడం మంచి ఉద్దేశం మాకు ఆ ప్రకారమే టీఆర్ఎస్తో మేము సంబంధాలు పెట్టుకున్నాం తర్వాత బై ఎలక్షన్స్లో మునుగోడు వాళ్ళు ఆఫర్ చే ఆయన హెల్ప్ అడిగారు అప్పుడు కానీ బీజేపీని అంటే టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేయకపోతే బీజేపీ క్యాండిడేట్ గెలిచేవాళ్ళు బీజేపీ క్యాండిడేట్ గెలిస్తే దాన్ని సిగ్నల్ తెలంగాణకి అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మేము కంపెనీ అయిన మాట వాస్తవం తర్వాత ఆయన ఏరు దాటాక ఏరు మల్లన్న అనేటువంటి బోడి మల్ల పత్ర పోయాడు అందువల్ల మేము ఇక్కడ రావాల్సి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటారా అది జాతీయ పార్టీ ఏ ఇండియా కూటమిలో మేము కూడా ఉన్నాం మరి అంటప్పుడు ఇండియా కూటమి ఇక్కడ కలిసి ఉంటే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో మేము ఇద్దరు నేను సిపిఐ సిపిఎం ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకున్నాం ఇద్దరు కలిసి సీట్లు వాడడం బట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం చర్చలు జరుగుతున్నాయి జరిగాయి చివరికి పంచ పాండవుల మనసు కోళ్ళ వల్ల అని చెప్పి చివరికి ఒకటి మిగిలింది మాకు సార్ సిపిఎం వాళ్ళు దాన్ని డిఫర్ అయ్యారు మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకటి గెలిచినా రెండు గెలిచినా రాజకీయాలలో ఇప్పుడు మేము పది పది ఐదు చేస్తాము పది చేస్తాము మిగిలిన చోట ఎందుకు వేయాలి బీజేపీకి వెళ్ళాము టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళాము ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ ఆల్రెడీ ట్రాసి టచ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ బీజేపీ అది వివరాలు మీకు చెప్తా కావాలంటే అట్లాంటప్పుడు కాంగ్రెస్కి వేయాల్సి వస్తుంది అట్లాంటప్పుడు నాకు ఐదు సీట్లు పోటీ చేసి మీతో చేయమని చెప్పే బదులు ఏది ఉచిన కాడ కోటాన్ని తీసుకుని చెప్పేసి అని కొత్త కూడా మాకు బేస్ ఉంది స్ట్రాంగ్ బేస్ గత గెలిచాం అందువల్ల కొత్త కూడా తీసుకుంటే కూడా రెండు గెలిచినా ఒకటి గెలిచినా వాయిస్ ఉండాలి కాబట్టి మేము రాజకీయ ప్రాతిపదిక అదేవిధంగానే చట్ట సభల్లో మా ప్రాతినిధి ఉండే పద్ధతిలోని కన్విన్స్ తీసుకున్నాం నారాయణ గారు మీరు పొత్తుల విషయంలో సిపిఐకి పొత్తుల విషయంలో ఉన్న విధానం ఏంటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే ఒక్క బీజేపీ మినహా మీరు పొత్తు పెట్టుకుని పార్టీ ఏమైనా ఉందా అసలు ఎవరు ఎక్కడదా కలిసి వస్తే వాళ్ళతో ఉంటాం కలిసి అయితే మేము చేయగలిగిన ఏం లేదు మేము అప్పుడు కూడా కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదో ఒక ప్రాతిపదిక లేకుండా ఉండదు జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రాతిపదిక ఉండే తీసుకుంటాం ఒకసారి టీడీపీతో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత టీడీపీ బీజేపీతో పోయింది మేము వెనక్కి వచ్చాం ఒంటరిగానే ఇప్పుడు చేసుకున్నాం సిపిఐ సిపిఎం కలిసి మాకు ఏం సీట్లు రాలేకపోయినాయి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ ఆర్ సైడ్ వచ్చాడు అప్పుడు బీజేపీకి అయితే నిలబడ్డారు వాళ్ళు టీడీపీ బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత అణు ఒప్పందం కూడా వచ్చింది అప్పుడు క్యా ఆడు విడిపోయినాం సెంటర్లో ఇక్కడ విడిపోయినాం మళ్ళీ టీడీపీ మళ్ళీ అధికారులు వచ్చింది అట్లా ఏదో ఒక పద్ధతులు ప్రభుత్వం అంటే ఒంటరిగా పోటీ చేసేటువంటి అవకాశం తగ్గిపోయినాయి ఈ ప్రాంతీయ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఒకే పార్టీగా పోటీ చేయడానికి సాధ్యం కావడం లేదు మరి చట్ట సభల్లో కూడా మేము ఉండాలని చెప్పేసి తీర్మానం చేసాం మరి చట్ట సభల్లో ఉండాలంటే ఒంటరిగా పోటీ చేయడానికి సాధ్యం కావడం లేదు కాబట్టి జంటగా పోటీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అప్పుడు పాలసీకి అనుకూలంగా ఉన్న పద్ధతులు మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే మీరు అనొచ్చు ఒకసారి టీడీపీతో ఉన్నారు ఒకసారి కాంగ్రెస్తో ఉన్నారు అని చెప్పని ఏం చేద్దాం ఉంటే గంగొండ కూర్చొని అన్నం తింటూ ఇంటర్ మొక్కను అదిగిపోలేం కదా ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నాం రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్నాం రాజకీయ వ్యవస్థ నుంచి ఎందుకు దూరంగా పోలేము ఉన్న దానిలోనే సర్దుకోవాలి తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు ఆ సర్దుబాటు దూరంలోనే అవగాహన ఉంటుంది అంటే ఎందుకని వామపక్షాలు సిపిఐ ఆ పరిస్థితికి వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఎన్నికలు చూసినట్లయితే సిపిఐకి ఎప్పుడు యాభై స్థానాల వరకు వచ్చాయి పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం ఓటింగ్ వచ్చింది కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక్క స్థానం కూడా
అది స్వయం కృపదానం కదా మాది కూడా మేము చేసుకున్న తప్పుల వల్ల మాకు వచ్చింది అది ఎందుకంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వరకు సిపిఐ సిపిఎం విడిగా లేవు ఒకే పార్టీ ఉంది ఆ పార్టీ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్సెస్ కమ్ కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారు ఏ ఊరికి పోయినా కాంగ్రెస్ వర్సెస్ కమ్యూనిస్టులు తప్ప ఇంకొకళ్ళు లేరు అరవై రెండు నుంచి అరవై రెండు దాకా మాకు ఉన్నటువంటి అంతర్గత విభేదాలు అది అంతర్జాతీయంగా వచ్చింది జాతీయ స్థాయి వచ్చింది సిపిఐ సిపిఎం రెండు విడిపోయినాం విడిపోయిన తర్వాత అరవై రెండు అరవై ఏడు అరవై ఏడుకి వచ్చే కాడికి సిపిఐ సిపిఎం రెండు మమ్మల్ని మేము ఓడించుకోవడానికి ప్రయత్నం తీసుకున్నాం అప్పుడు యాంటీ కాంగ్రెస్ ట్రెండ్ కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక అందరూ మాతో ఉండేవాళ్ళు అరవై ఏడుకి వచ్చే కాడికి వీడు వీడు కొట్లాడుకోవడానికి అయ్యే పని కాదని చెప్పేసి వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ దూరం అయిపోయారు అరవై ఏళ్ళు ఎనిమిది రాష్ట్రాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది అదే కమ్యూనిస్ట్ కలిసి ఉండుంటే ఆ ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో కమ్యూనిస్టులు కూడా అధికారులకు వచ్చి ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అప్పుడు మేము విడిపోవడం ఒక చారిత్రకం తప్ప అయిపోయింది విడిపోయిన మొదలుకొని మళ్ళీ ఎంత కలిసి ఉన్నా కూడా ట్రై చేస్తున్నాం తగ్గుతూనే ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రాంతీయ పార్టీలు వచ్చినాయో ప్రాంతీయ పార్టీలు వచ్చినాక ఇంకొంచెం ఛాన్స్ ప్రాంతీయ పార్టీలకి వచ్చేసినాయి మాకు రెండ్రకాల ఈ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీస్ రావడం ఈ ఆర్థిక వనాలు గ్రామ స్థాయి దాకా పోవడం దీనిలో ఈ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ సంక్షేమ పథకాలు ఒక సైంటిఫిక్గా తీసుకొని కింద దాకా కరప్టెడ్ పాలిటిక్స్ ఉపయోగపడి చేసేసారు దీనిలో మేము కాంపిటీషన్ కొడవల్ల కొట్లాడే లేదు పతనానికి కారణమైంది అని అంటారా ఎట్లా కొడవల్ల మధ్య కొట్లాడే మీ మీరు తగ్గిపోవడానికి కారణం అంటారా పార్టీ చిలిపోకుండా ఉండి ఉంటే ఒకటిగా ఉండి ఉంటే అరవై రెండు నుంచి అరవై ఏడుకి వచ్చే కానీ మా సేవట్లు పెరిగేవి రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేక బాగా పెరిగింది అంత వ్యతిరేక పెరిగింది కాబట్టి ఆయా రాష్ట్రాల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారం తత్యమైన కాదు కాబట్టి ప్రాంతీయ పార్టీ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది దాన్ని బట్టి ఏంది మేము నిలిపోకుండా ఉండి ఉంటే ఆ భాగం మాకు వచ్చి ఉండేది రీసెంట్గా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని జాతీయ కార్యదర్శులు కూడా వచ్చారు మేమంతా కలిసే పోటీలో ఉంటాము రాజకీయంగా కంప్లీట్గా ఉద్యమాల్లో కావచ్చు పోరాటాల్లో కావచ్చు పొలిటికల్గా మేము పోటీ చేయాల్సి వస్తే కూడా కావచ్చు కలిసే వెళ్తాము అని చెప్పారు ఇప్పుడు చూస్తే మీరు కాంగ్రెస్ సైడ్ ఉన్నారు సిపిఎం ఒంటరిగా వెళ్తుంది కాంగ్రెస్ మీరు కొత్త గుడిలో పోటీ చేస్తున్న ప్లేస్లో మేము పోటీ చెయ్యము అని చెప్పి సిపిఎం చెప్పింది సిపిఎం పోటీ చేస్తున్న ప్లేస్లో మీరు కాంగ్రెస్ కోటేస్తారా సిపిఎం కోటేస్తారా ఇప్పుడు మేము చేసేదే ఒక సీటు కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ ఓట్లు మాకే వేయాలంటే మేము అన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేయాల్సి వస్తుంది ఇట్లా సిపిఎం వాళ్ళు ఆ డిసిషన్ తీసుకోవడం మంచిది ఆ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను కానీ కానీ మేము అన్ని చోట్ల వేయలేము అట్ట వేయడం మొదలు పెడితే మాకు ఒక సీటు కాస్త పోతుంది అందువల్ల ఆ కొత్త గోడలో మాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు సిపిఎం అభివృద్ధి తెలియజేస్తుని మిగిలిన ప్రాంతాలు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు విడివిడిగా పోటీ చేస్తున్నట్టుగానే అనుకోవాలి కదా పార్టీలు విడివిడిగా ఉన్నాయి కదా కలిసి లేవు కదా రెండు పార్టీలు ఉన్నప్పుడు రెండు పార్టీల విధానాలు చాలా తేడా ఉంటాయి కలిసి మాట్లాడడం కలిసి మీటింగ్ చేసుకుంటాం కలిసి టిఫిన్ చేస్తాం స్వీట్లు తింటాం అవసరం వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటుంటాం అవసరం కొట్లాడుకుంటుంటాం జరిగింది అదే ఇప్పుడు కూడా ఏమైంది ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకున్నాం మీరు ఐదు సీట్లు మేము ఐదు సీట్లు అనుకున్నాం ఆ సీట్లు కూడా తేడా కాంట్రవర్సీ లేదు కాంట్రవర్సీ లేనప్పుడు మరి ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అని నేను ప్రతిభాన పెట్టాను అది వాళ్ళు సిపిఎం వాళ్ళు ఏమైనా మా వాళ్ళు అడిగారు అంటే లేదు లేదు మీరు వేరుగా మాట్లాడండి మేము వేరుగా మాట్లాడతా ఉన్నారు ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుంటే దానికి కమెంట్ వేరుగా ఉండేది ఎవరు విడివిడిగా అంటే ఎవరి సౌలభ్యం వాళ్ళు చూసుకున్నారు మేము విడిగా మాట్లాడినప్పుడు మాకు ఎక్కడ దాకా వీలైంది అంత దాకా చూసుకొని ఒప్పు వేసుకున్నాం వాళ్ళు విడివిగా మాట్లాడారు కాబట్టి వాళ్ళు అంగీకారం కుదరకుండా వినియోగపోయారు అందువల్ల అడ్జస్ట్మెంట్స్లో మేము కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా జాతీయ స్థాయి రాజకీయాలు రాష్ట్ర మాట్లాడుకున్నాక అడ్జస్ట్ అయిన మాట వాస్తవం సిపిఎం సపరేట్గా మాట్లాడుకున్నారు అడ్జస్ట్ కాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కానీ రెండు పార్టీలు ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకే పార్టీ అయితే ఇప్పుడు మేము ముందు ముందు చెప్తున్నాం ఒకే జెండాకు ఉందామా అరవై రెండు ముందు ఏమున్నా అట్ట కలిసిపోదాం రెండు రెండు కొంపలు ఎందుకు ఒకే కొంప పెట్టుకుందని చెప్పేసి అని ప్రతిపాలన పెట్టాం ప్రతిసారి ప్రతిపాలన పెడుతూనే ఉన్నాం మళ్ళీ బేషర్తుగా సిపిఐ సిపిఎం ఒకటిగా ఉంటేనే ఈ దేశంలో వామపక్ష పార్టీలకి శక్తి పెరుగుతుంది ప్రజానీకానికి విశ్వాసం వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం అంటే సిపిఐ పెడుతున్న ప్రతిపాదనకు సిపిఎం ముందుకు రావట్లేదా కరెక్ట్ దండవు అనుమానం
ముప్పై రెండు బి ఫారాలు ఇచ్చారు అందులో ఒకటి మాత్రమే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ అభ్యర్థి కరీంనగర్లో పోటీ చేస్తున్నాడు మిగతా ముప్పై ఒకటి వాళ్ళు అమ్ముకున్నారు కొత్తగూడెంలో కోటి రూపాయలు ఇచ్చి బి ఫార్మ్ ఆయన తీసుకున్నాడు తర్వాత ఇంకో కథ ఒక మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాడు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కొంత ఇచ్చారు అంతా కలిసి పది కోట్ల దాకా మొదలు మొదలు అయ్యారు ఇంకా కొత్త తేడా ఆయన తెలుసా ఇప్పుడు నేను పోటీ చేశాను అనుకోండి నాకు డెసెంట్కి ఏమైనా వస్తే వాళ్ళకి మళ్ళీ టికెట్ ఇస్తారేమని నేనే కొనుక్కుంటాను కూడా కొన్ని కొంచెం జోరు పెట్టుకుంటా ఇంకొకటి ఏమో లేడు ఇటు ఇట ట్యాక్టీస్ అని ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ ఆల్ ఇండియా లెఫ్ట్ పార్టీ అట్లాంటప్పుడు ఈ విధంగా ఏంటి తప్పు పైపీ సిపిఐ పోటీ చేసే చోట ఎవడ ఏంటని చెప్పేసి అని నేను లెటర్ రాశాను రాష్ట్ర కార్యదర్శి బండారి సురేంద్ర రెడ్డి ఎవరు తర్వాత దేవరాజు ఫోన్ లెటర్ రాశాను అంటే మళ్ళీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు దాన్ని చెప్పిన ఏమైనా మీకైనా కమిట్మెంట్ ఉంటే చూడాలి మేము మేము అది ఇచ్చేస్తాను కూడా అన్నాను సిగ్గు వదిలి చెప్పాను అనమాట కానీ ఏమి రెస్పాన్స్ ఇవ్వలే ఒక వామపక్ష పార్టీగా ఉండి అంటే మీ పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చుకోండి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్లో పనిచేసే కార్యకర్తలకు ఇచ్చుకోండి నాకేమో పెంతల కరీం బ్యాంక్లో ఇచ్చారు ఆయన తప్పట్ల మీకేం సంబంధం అని జలగ వెంకటరావు కొడుకు జలగ వెంకటరావు కింద మీకేం సంబంధం ఎక్కడ డిఎన్ఏ ఉంది మీ ఇద్దరికి ఆయన టీఆర్ఎస్లో ఉన్నాడు ఆయన టికెట్ దొరకకుండా ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేస్తున్నాడు ఆయనకి మీ టికెట్ ఇవ్వడం ఏంటి ఇదే అన్ని తికెట్లు అని చెప్పేసి అని చెప్పిన మాట వాస్తవం ఇంకా అప్రూవ్ చేస్తా కావాలంటే అంటే మేము కాదు సార్ ఇప్పుడే మేము మధ్యాహ్నం ప్రెస్ మీట్లో అనుకుంటా అంటే పది లక్షలకు అమ్ముకున్నారని చెప్పారు ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు అన్నారు ఇప్పుడు ఏది టికెట్ కొత్త తర్వాత తెలిసింది నాకు అప్పుడు తెలుదు అప్పుడు పది లక్షలు ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు కాదు అప్పుడు తెలియదు నాకు తర్వాత తెలిసింది కోటి రూపాయలు అని చెప్పేసి అది సార్ మీ 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 మిత్రపక్షం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కూడా చాలామంది కొత్త కొత్త వ్యక్తులు పోటీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి గతంలో వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా కాంగ్రెస్తో సంబంధం లేదు సో వాళ్ళు కూడా సీట్లు అమ్ముకున్నారని చెప్పేసి మీరు ఆరోపిస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా చాలామంది కొత్త వాళ్ళు ఏదైతే జలగా వెంకట్రావు లెక్క కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి సీట్లు బీఫామ్లు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ విషయంలో మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక గంట క్రితం వరకు కూడా గట్టిగా బీజేపీలో ఉంటామని చెప్పని మనం డిఫెక్ట్ అయిపోయిన చాలామంది చూస్తున్నాం అట్లా ఇంతకు ముందర రోజుల్లో ఒకరోజు ముందు మారేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక గంట ముందు మారిపోతున్నారు నేను చేయగలిగిన ఏముంది నేను వాళ్ళ జోలికి పోవడం లేదు వెంకటరావు కూడా అదే పని చేసి ఉంటాడు సార్ ఎవరు చెప్పని చెప్పండి ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ వాళ్ళు వెంక వెంకటరావు గారు మా పార్టీ ఇవ్వడం చెప్పని చెప్పండి చూద్దాం చెప్పగలరా చెప్తాను నమ్ముతారు జనం ఆయన చరిత్ర ఏంటి ఆయన డిఎన్ఏ ఏంటి వీళ్ళ చరిత్ర ఏంటి ఎట్టు ఒప్పుకుంటారు సాధ్యం అవుతుందా చెప్పని చెప్పండి ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్లో వచ్చి వాళ్ళని మా పార్టీ ఇవ్వడం అని చెప్పని వచ్చి ప్రజా ప్రజా చేయమని చెప్పండి చూద్దాం ఆరోపణలకి మీరు ఏమైనా ఆధారాలు చూపించగలరా కోటి రూపాయలు తీసుకున్నారు ఇంకా చాలా చోట్ల టికెట్లు అమ్ముకున్నారు అంటున్నారు కదా వాళ్ళు అడిగితే ఆధారాలు చూపించగలరా అదంటే వాళ్ళు బ్యాంక్ చేసి తెలిసిపోద్ది తర్వాత అన్నిటికి ఆధారాలు దొరకవు చూసేదంత నిజం కాదు తెలుసు కదా కొన్ని విషయాలు ఆధారాలు దొరకవు కానీ డబ్బులు లేకుండా టికెట్ అమ్ముకునే ప్రసక్తి లేదు ఒక కోటి రూపాయలు కాకపోతే ఇంకా పది లక్షలు అనుకోండి ఎంత కొంత అమ్మడిపోయింది ఏంటి లెక్క కదా ఊరికి ఇచ్చిన కాదు కదా అందువల్ల కోటి రూపాయల పది లక్షలాన్ని ప్రూవ్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ డబ్బులు తీసుకున్న మాట వాస్తవం అది క్యారెంటీ చెప్పగలను ముప్పై ఒక్క బీ ఫారాలు అమ్ముకున్న మాట వాస్తవం దాని మొత్తం కలిసి వచ్చిన డబ్బులు వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పింది నాకు నాకే తెలుసుంది వాళ్ళ పార్టీలో చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పింది ఎందుకంటే ఇది అమ్ముకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు చూస్తుంటారా వాళ్ళు చెప్పింది దాదాపు పది కోట్లు వస్తుందని మాకు అని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పిందే మేము చెప్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో మీరు ఒక ట్వీట్ వేశారు నవంబర్ మూడో తారీఖు మీరు ట్వీట్ వేసిందే చదువుతున్నాను కన్యాశుల్కంలో మధురవాణి ఇలా చెప్తుంది వేసే కూడా ఒక నీతి ఒక నీతి ఉంటుంది స్వామి అని మరి తాజా రాజకీయాల్లో మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని కంటిన్యూగా ఇంకోటి కూడా చెప్పారు నిశ్చితార్థం అయ్యాక ఇంకో అందమైన అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ దొరికితే లగేసుకొని పోవడం వ్యక్తి జీవితంలో అక్కడక్కడ జరగొచ్చేమో కానీ మరి వ్యవస్థను కాపాడే తాజా రాజకీయాల్లో కూడా జరిగితే ఎలా అంటే మీరు ఈ ట్వీట్ వేసిన తర్వాత జనాల్లో ఒక చర్చ మొదలైంది మీ నోటీస్కి తెస్తున్నది యాక్చువల్గా ఏంటంటే తమ అవసరాల కోసం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తమకు నచ్చకపోతే తమను ఎవరైనా పిలిస్తే వెళ్ళే సిపిఐ పార్టీ కానీ తమకు నచ్చినప్పుడు పొగడ్డం తమకు నచ్చినప్పుడు తెగడం నారాయణ లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి ట్వీట్ వేసారు ఏంది అబ్బా అన్నటువంటి చర్చ జరిగింది నా డైలాగ్ నాది కాదు అది కన్యాశుల్కంలో మధురవాణి చేసిన మాట నేను చెప్పిన మాట కాదు
ఇది అంటే కాదు కదా ఇప్పుడు దాకా బీజేపీ ఉండి సడన్గా కాంగ్రెస్కి వెళ్ళు లేకపోతే టీఆర్ఎస్కి వెళ్తుంటే దీన్ని ఏమి నీతి అని చెప్పేసి ఒకటి అంటే వ్యక్తిగా రాజకీయ నాయకులు కూడా వాళ్ళ విధానాలు తీసుకోవచ్చు కదా వ్యక్తులుగా రాజకీయ నాయకులు కూడా వాళ్ళ విధానాలు తీసుకోవచ్చు కదా రాజకీయ పరమైన విధానాలు కలపడతారు మీరు అంటే రాజకీయ పార్టీ తీసుకునే విధానం వేరు ఇండివిజువల్ తీసుకునే విధానం వేరు వ్యక్తులుగా తీసుకునేది స్వార్థపూరితం అనైతికం పొలిటికల్ పార్టీ కంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ డెసిషన్ దానికి ఒక చట్టబద్ధం ఉంది దాని పక్కన డెసిషన్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఇంకొకటి చెప్పారు నిశ్చితార్థం చెప్తున్నా ఏమైంది ముందు రెండు సీట్లు ఇస్తామని చెప్పారు కాంగ్రెస్ ఉద్దేశించే కదా మీరు అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు సీట్లు ఇస్తా ఉన్నారు ఒక చెన్నూరు ఇంకొకటి కొత్తగూడెం లాస్ట్లో బంపర్ ఆఫర్ వచ్చింది వాళ్ళకి వివేక్ వచ్చి అడ్డం కూర్చున్నాడు అటు కూర్చొని అది అది బిగ్ షాక్ కదా షాక్ కదా అది మాదే ఉంది ఇది తక్కువ ఎగిరిపోయింది ఆ పక్క పోయింది అంటే నిశ్చితార్థం జరిగింది పెళ్లి జరగలేదు సార్ మిమ్మల్ని నమ్మకాన్ని అందమైన దొరికాడు కాబట్టి అపక్క వెళ్ళాడు అని చెప్పిన మాట సార్ మిమ్మల్ని కామ్రేడ్ నారాయణ అనడం కంటే కాంట్రవర్సీ నారాయణ అనడం సభం అనుకుంటా కదా నువ్వు ఏ పెద్ద పిలిచా నారాయణ నారాయణ కదా నా పేరు మారదు నువ్వు ఏం తిట్టుకునే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాడు నేను అది మారదు నీ ఇష్టం ఏమని చెప్పుకో అంటే కాంట్రవర్సీల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు తప్ప కమ్యూనిజం కమ్యూనిజం సిద్ధాంతాలు కమ్యూనిస్ట్ భావజాలు ఎప్పుడు క్లాసులు చెప్పినట్టు కూడా వినలేదు నేను ఎప్పుడు ఉద్దేశపూర్వకం కాంట్రవర్సీ చేయను జరుగుతున్న పరిణామంలో నేను చెప్పే మాటలని కాంట్రవర్సీ కనిపించవచ్చు కానీ నేను ఉద్దేశపూర్వకం ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీ చేయను సార్ బిగ్ బాస్ల మీద ఒక కామెంట్ చేశారు మీరు ఒకటి ఛానల్ చేశా అదే గుర్తుంది కదా మీకు బిగ్ బాస్ షో మీద కోపమా నాగార్జున మీద కోపమా మీకు నాగార్జున ప్లేస్ ఎవరు ఉన్నా సరే నేను ఇంకా గట్టి తిట్టేవాడి నేను చూసాను దాన్ని బిగ్ బాస్ దానికి ఉన్న కల్చర్ ఏంటి దానికి ఉన్నటువంటి సందేశం ఏంటి అవన్నీ చూశాను అది అనైతికమైన అనిపించింది అనైతికమైనంత వరకు ఓకే బాగుంది కానీ బ్రోత్రాజు ఒక మాట చెప్పు మీరు ఏ ఊరు మీ ఊరి పేరు చెప్పు నల్గొండ 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 మీ పెద్ద ఇంత పెద్ద బూత్ బంగ్లా పెట్టుకొని ఒక యాభై మంది అమ్మాయిలని అబ్బాయిలని యువకులకు ఉండేవాడిని తెచ్చి ఆ రూమ్లో పడేసి తాళం వేసేసి వంద రోజులు పెట్టినాక బయటకు వస్తే ఊరు వాళ్ళు ఏమంటారు మీ చుట్టుపక్కల ఏ రైతంతా వాళ్ళ అమ్మ అబ్బ కాదు తల్లి కొడుకు కాదు అక్క చెల్లెలు కాదు భార్యాభర్తలు కాదు వీళ్ళు వచ్చి ఇంత రోజులు ఇక్కడ ఉంటారు ఏం చేస్తారంటే ఇదేదో బ్రోతల కంపెనీగా ఉందని అంటారు సరే అంటారు అందా చెప్పు ఆ విధంగా ఉంటే ముక్కు ఒక తెలియని వాళ్ళు ఒక కొంపలో ఒక యాభై మంది ఉంటే ఏమంటారు అని చెప్పండి దాన్ని సార్ మీరేం అక్కినైన అభిమాని అక్కినైన అబ్బాయినో బాటంగా విమర్శించి దీనికంటే ఇంకోటి నడుపుకో అనే సలహాలు ఒక ఇంట్లో పది మంది అబ్బాయిలు పది మంది అమ్మాయిలు కలిసి ఉంటాం చట్టరీత్య నేరమా నైతికంగా మీరు బంధువులుగా ఉంటారు నాకేమో పెంతల బంధుత్వంలో ఉంటారు ఫంక్షన్కి వస్తారు ఉంటారు బంధువులు వాళ్ళని తప్పట్టు అది ముక్కు ముక్కు తెలిదయ్యా ఆ వాళ్ళు ఆ ఎంఐ ఎవరు వీడికి తెలుసు ఈ ఎంఐ వాడికి తెలియదు కొత్త వాళ్ళు మంచి యువకులు వాళ్ళంతా వచ్చి ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఏం సంబంధం లేకుండా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్ ద యూత్ సార్ అంటే చాలా వరకు ధరలు బాగా పెరిగాయి ఇటు టమాటాల దగ్గర నుంచి ఎరగట్ల వరకు అన్నీ కూడా ధరలు బాగా పెరిగాయి కానీ మీరేమో పోరాటాలు చేయకుండా రియాలిటీ షోలు చూస్తూ కూర్చున్నారా అంత ఖాళీగా ఉన్నారా సార్ అంటే మేము మేము ఏ ఉద్యమాన్ని ఆపడం లేదు మేము చూస్తున్నాం టమాటా ధరలు మొదలుకొని ఉల్లిపాయ ధరలు మొదలుకొని బిగ్ బాస్ దాకా ఏది వదిలిపెట్టడం లేదు సార్ అవన్నీ మీకేంటి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బాగా చూపిస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఏంది పక్కన పెడతారు సార్ అవన్నీ కూడా ట్విట్టర్లోనే చేస్తున్నారు ఈ మధ్య పోరాటాలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి చేసినటువంటి పోరాటాలు వామపక్షాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మీరు పాల్గొన్న కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియాలో ఉన్నా సెంటర్లో స్టేట్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడు అన్ని ప్రాం అన్నింటిలో ఉద్యోగాలు పాల్గొనేవాడిని ఇప్పుడు సెంటర్లో ఉన్నప్పుడు గైడ్ చేస్తాను తప్ప అన్నింటిలో పాల్గొనడం సాధ్యం కాదు నేను ఢిల్లీ సెంటర్ నుంచి చేస్తున్నాను నారాయణ గారు పాత్రలు మారిపోతాయి నేను జిల్లా కార్యదర్శి ఉన్నప్పుడు చేసిన యాక్టివిటీస్కి రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శిన యాక్టివిటీకి తేడా వచ్చింది రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శి ఆరి అయిపోయినప్పుడు మేము సమన్వయం తప్ప అంతకన్నా డైరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేయం అంటే తేడా అంటే మీరే కదా నారాయణ గారు రెండు సీట్ల అమ్మకాలు తర్వాత అమ్మకాలు కొనుగోలుకు సంబంధించి ఒక అది చేశారు కదా మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో సిపిఐ సిపిఎం పార్టీలు రెండు పార్టీలు టీఆర్ఎస్కి ఎంతకు అమ్మకానికి పెట్టాయి సార్ మమ్మల్ని కొనే శక్తి వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంది కానీ మేము పొలిటికల్ పాలసీగా బీజేపీ వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు కాబట్టి ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి ఒక వాళ్ళు ఒక ట్రయల్ బేస్గా పెట్టారు కా
దానికి వెలగట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మీరు మీరు నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు మిమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్ళంతా కూడా అదే చెప్పి పార్టీని అమ్మేశారు ఇద్దరు కలిసి అంటారు ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ వ్యతిరేకత అమ్మ తనుకుంటూ ఉంటారా మేము వింటాం అంటే వాళ్ళ అర్థం మాత్రం మేము గిల్టీకి ఫీల్ అవుతామా మేము తప్పు చేసి ఉంటే కదా మేము గిల్టీకి ఫీల్ కావడానికి రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని విమర్శించి నాకు అభ్యర్థన ఐదు కోట్లు తీసుకుని విమర్శ వచ్చాయి సార్ ఐదు కోట్లు కాకపోతే వంద కోట్లు అనుకో అది యాడ్ ఉంది చెప్పి మేము తెచ్చుకుంటాం పోయినా కూడా ఆ డబ్బులు యాడ్ అవ్వంటే చెప్పు మేము తెచ్చుకుంటాం నారాయణ గారు నారాయణ గారు ఈ సిపిఐతో పొత్తు అంటే రాష్ట్ర కార్యదర్శులకు సీట్ ఇస్తే సరిపోతుందా సిపిఐతో పొత్తు అంటే రాష్ట్ర కార్యదర్శులకు సీట్ ఇస్తే సరిపోతుందా గత ఎన్నికలు వస్తున్నాబాద్ కావచ్చు ఇప్పుడు కొత్త గూడెం కావచ్చు అది అంటే మిగతా వాళ్ళు ఇంకెవరు పనిచేసే వాళ్ళకి అవసరం లేదు జరిగింది కాబట్టి మీరు అనొచ్చు ఆ మాట కానీ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ కొత్త గూడెం ఉన్నంత స్ట్రాంగ్ సీట్ ఇంకొక చోట లేదు ఇంకేమంటే లోకల్ బాడీ సెలక్షన్ చెప్పగలను అసెంబ్లీ సెలక్షన్ చెప్పగలను ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో నెంబర్ వన్ సీట్ కొత్త గూడెం సార్ ఆ తర్వాత మిగతా సీట్లు వస్తాయి అయితే మేము బ్యాన్ మేము పెట్టాం ఐదు సీట్లు పెట్టుకున్నాం ఐదు సీట్లు ఏది వచ్చాను తీసుకుంటే వాళ్ళమే ఏమైనా మునుగోడు వచ్చిన తీసుకుంటే వాళ్ళమే వాళ్ళు లాస్ట్ మునుగోడు ఫస్ట్లో మునుగోడు ఇస్తామని మళ్ళీ లెక్క కొట్టారు అందువల్ల ఇది కేవలం స్టేట్ సెక్రటరీ కోసం కాదు ఉన్న వాటిలో యాక్సిడెంటల్గా బలమైన సీటు అది ఒప్పందాలు వచ్చింది తప్ప ఈ చెన్నూరు సీట్ విషయంలో ఆడియో వైరల్ అయింది ఏంటి సార్ అసలు ఏంటి పంచాయతీ ఏంటి చెన్నూరు సీట్ విషయంలో చెన్నూరు చెన్నూరు సీట్ విషయంలో పంచాయతీ ఏంటి పంచాయతీ లేదు మాకు బెల్లంపల్లి ఇస్తామని ముందు ఇద్దామని అనుకున్నారు కానీ బెల్లంపల్లి కుదరలేదు చెన్నూరుకు బొమ్మని చెప్పారు చెన్నూరు కూడా పక్క సీటే సేమ్ డిస్టిక్టు అది కూడా రిజర్వ్ సీటు మాకు కూడా ఒకప్పుడు బెల్లంపల్లిలో మాకు పద్నాలుగు వేల ఓట్లు వస్తే చెన్నూరులో పద్దెనిమిది వేల ఓట్లు వచ్చాయి పోటీ చేసినప్పుడు కాబట్టి బెటర్ సీట్లు మేము షిఫ్ట్ అయినా గత ఎన్నికల్లో మీరు బెల్లంపల్లిలో కూడా పోటీ చేశారు గత ఎన్నికల్లో బెల్లంపల్లిలో కూడా పోటీ చేశారు గత ఎన్నికలో మేము పోటీ చేస్తే నాలుగు వేలు వచ్చినాయి ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసే వినోదానికి నలభై వేలు వచ్చినాయి వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ అదే మీరు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో పోటీ చేస్తే మల్లేష్కి వచ్చిన నాలుగు వేలు ఓట్లు అయితే ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసిన వినోదికి ఇప్పుడు నలభై వేలు ఓట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి మేము దాన్ని తీసుకుంటాం అడ్డం పెట్టారు సార్ వదిలేసుకున్నాము చెన్నూరుకు పోయినాము చెన్నూరు ఇంకొక గద్దె తనకు పోయా సార్ రాష్ట్రంలో కామ్రేడ్స్ అంటే రెండు సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించిన నేతలైనా కమ్మలు రెడ్లు అయితేనే కామ్రేడ్స్ అంటున్నారు మిగతా సామాజిక వర్గాలకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఎందుకు మీరు ముఖ్య పదవులు ఇవ్వలేకపోతున్నారు వారిని పల్ పల్లకి మోసే బోయలుగానే ఎందుకు చూస్తున్నారు ఎందుకు వారికి మంచి గౌరవం ఇవ్వలేకపోతున్నారు రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ ఇప్పటికీ బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన ఏ ఒక్క నేత కూడా అక్కడ ఒక మంచి పేరు సంపాదించిన పరిస్థితి అయితే లేదు ఎందుకంటారు నారాయణ గారు ఏపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ వదిలేసి మిగతా పేర్లు చెప్పారు ఆయన అడిగిన సామాన్యం చెప్తా తర్వాత నువ్వు చెప్పు మధ్య ఎంకరేజ్ కాబాకు మీరు మీరు ఏపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు ఏపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శికి ఇచ్చాను అని చెప్పారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో కంటిన్యూ చేస్తారు ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మా సభ్యత్వం మొత్తం పరిశీలిస్తే ఇప్పుడు ఆరు లక్షల సభ్యత్వం ఉంది సిపిఎం కూడా ఎంత ఉంది మా సభ్యత్వం ఎక్కువ ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ కన్నా బలహీన వర్గాలు ఎక్కువ ఉంటారు అయితే ట్రెడిషనల్గా వస్తున్నటువంటి ఉద్యమాలలో గతంలో ఇప్పుడు కాదు గతంలో మేము చెప్పింది కరెక్టే ఎక్కువ మంది కమ్మాస రెడ్డీస్ లీడింగ్ పొజిషన్ అన్నమాట వాస్తవం ఏది సెక్రటరీ కానీ ఇంపార్టెంట్ మిగతా అన్నింటిలో అన్ని కాస్టులు ఉన్నారు కానీ ఏ సెక్రటరీ అయినా డామినేటింగ్ ఫిగర్ కాబట్టి దాని మీదకి పోయారు తర్వాత సెక్రటరీ మెంబర్స్ కూడా ఒకప్పుడు నేను చూసిన తర్వాత అదే నా ఏ తొమ్మిది మందిలో ఐదు మంది కమ్మడి ఉన్నారు ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఉన్న మాట వాస్తవమే తర్వాత మార్పులు వస్తున్నాయి సామాజిక మార్పులు వస్తున్నాయి దాని మీద గమనించినాము రెండోది ఇంకొకటి ఉంది మాకు మేము నామినేట్ చేయము మా సెక్రటరీని మాకు పట్టణ కార్యదర్శి మొదలుకొని జిల్లా కార్యదర్శి మొదలుకొని రాష్ట్ర కార్యదర్శి మొదలుకు ఆలయ కార్యదర్శి దాకా మేము మహాసభలు పెట్టుకుంటాం మూడు నెలల కోసం మహాసభ పెడతాం ఆ మహాసభను చట్టబద్ధంగానే మెజార్టీ బట్టి అనుకుంటాం ఆ ప్రకారం లీడర్షిప్ వచ్చింది తప్ప నువ్వు మేము నామినేట్ చేయము మిగతా మిగతా నామినేట్ చేస్తారు మేము నామినేట్ చేసే ప్రసక్తి లేదు అందువల్ల డెమోక్రటిక్ అనుకుంటాం దీనిలో మీరు చెప్పినట్టుగా ఆ ప్రయాణం వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఇండియా పార్టీ సెక్రటరీ ఎవరండి జనరల్ సెక్రటరీ సిపిఐ జనరల్ సెక్రటరీ ఎవరు రాజా రాజా ఎవరు తెలుసు కదా తర్వాత ఆయన బ్యాన్ చేశాడు నన్ను చెప్పొద్దండి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రామ రామకృష్ణ మరి వైసీపీ వెళ్ళాము రామకృష్ణ చౌదరి అంటూ ఉంటారు పాపం వాడి క్యాష్ అది కాదు
మీరే కదా వేశారు సిపిఐకి మహాసభలు పోటీ చేయగలదని మేము మేము కేవలం క్యాష్ని బట్టి ఏంటి అందంగా ఉంటాడు చందంగా ఉంటాడు అనేది మేము చేయడం లే ఎవరు ఎఫెక్ట్గా పనిచేయగలరు ఎవరిని విశ్వాసం తీసుకోగలరు అని చూసుకుంటాం ఆ ప్రకారం మా లేటెస్ట్ మీరు అనుకుంటాం తప్ప పని చేసే వాళ్ళని గుర్తించట్లేకపోతున్నారు అనేది కూడా ఒక విమర్శ పని చేసే వాళ్ళని గుర్తించాం కాబట్టి లేటెస్ట్ వస్తూ ఉంది కానీ ఒక పోస్ట్కి పది మంది యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు కానీ ఒకటే కదా వస్తారు ఆ ప్రకారం వచ్చింది తప్పితే పని చేసేవాళ్ళు గుర్తించిపోయే ప్రసక్తి లేదు మా సెక్రటరీ మెంబర్ తీసుకోండి ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ ఏమేమి చేస్తారని చెప్పండి సార్ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పార్టీలో చేరగానే ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇస్తారు రాష్ట్ర కార్యవర్గంలోకి తీసుకుంటారు మీ పార్టీలోకి వస్తే ఏఐఎస్ఎఫ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని రాష్ట్ర కార్యదర్శికి రావాలంటే మీ అంత ఏజ్ వస్తుంది మీ లక్కు బాగుంది కాబట్టి మీరు ఆ సామాజిక వర్గం కాబట్టి జాతీయ కార్యదర్శి అయ్యారు ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఆయా రామ్లో కార్యాలయం వస్తే ఆ పార్టీలు ఎట్లా తెలుసు కదా నిలకడగా ఉంటున్నాయా ప్రజాస్వామ్యం కాపాడుతున్నారా ఆ విటాయం కనపడలే మాకు కింద నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి మేము నాయకత్వం ఇస్తాం సడన్గా వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి మేము నాయకత్వం ఇయ్యం ఎస్ఎఫ్ నుంచో వైఎఫ్ నుంచో కార్మిక వర్గం నుంచో ఉద్యమాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళని ఉద్యమాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని గుర్తించి ఆ ప్రకారం ప్రమోట్ చేస్తాం తప్ప సడన్గా ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ వాడు వచ్చేస్తే వాడికి టికెట్ ఇచ్చిన ఇంకో సెంటర్ ప్రత్యేకలేదు బుజ్జమ పార్టీస్ అంటావా రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా మార్చేసారు వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా మార్చిన తర్వాత ఏ పార్టీ బాగుంటే ఆ పార్టీకి పోతున్నారు ఇప్పుడు మేము దాన్ని లెక్క షాప్ పెట్టుకుంటారు నష్టం వస్తే మందుల షాప్ పెట్టుకుంటారు నష్టం వస్తే ప్రచార షాప్ పెట్టుకుంటారు అది వ్యాపారం అయిపోయింది అది అంటే రాజకీయాల వ్యాపారికాలు మానడానికి సమస్య మాకు అది సంబంధం లేదు అందువల్ల మేము ఆ విధంగా ఉద్యమాల్లో బాగా ఆరు తేని వాళ్ళని ప్రతి మిలిటరీ చెప్పిస్తాం తప్ప సడన్గా వచ్చారు అంటే మీ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా మంది కూడా వేరే పార్టీలో చేరినటువంటి పరిస్థితి మీ ఎమ్మెల్యేనే పోయింది కదా సార్ జరుగుతున్నారు కూడా వ్యాపారం అన్నారు మీ పార్టీలో కూడా వ్యాపారం సంబంధించినటువంటి అంటే కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మా నాయకుని డబ్బులు కమ్ముంటే అది వ్యాపారం వాడు బడు దగ్గర వెళ్ళాడు పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు పార్టీ ఏం చేయలేదు అంటే పార్టీ పోరాటం న్యాయపరమైన పోరాటం కానీ ఒక ప్రొటెస్ట్ కానీ ఎట్లా పోయారని సీరియస్గా దాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి అయితే కనిపించలేదు పార్టీ మారిన తర్వాత దీనికి కొనసాగింపుగా ఎమ్మెల్యేలను తీసుకున్న పార్టీతో మీరు మిత్రపక్షంగా కొనసాగుతూ వచ్చారు మునుగోడు ఎలక్షన్స్ దాకా ఇప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ వాడు ఒక పని మాలను వేదవ ఒక పని చేస్తే ఒక రాజకీయాన్ని చూసిన సారెట్ కాదు మా దగ్గర ఒకటి చెడపురుగు ఉన్నాడు వెళ్ళాడు మేము తీసేసాం అంతేగాని ఎవరు తీసుకున్నారు వాళ్ళ మీద మేము పక్క తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది ఒక అది పొలిటికల్ పార్టీ మేము పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ మీద రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి చేసిన తప్పునికి పొలిటికల్ పార్టీకి మేము సిస్టమ్ నారాయణ గారు ఒక విషయం చెప్పండి అసలు దేశంలో దేశానికి సిపిఐ పార్టీ లేదా వామపక్షాల అవసరం ఉందా ఇవాళ బీజేపీ గత ఎన్నికల్లో మూడు వందలకు పైగా స్థానాలు వచ్చాయి ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ సిపిఐ సిపిఎం విడిపోవడం చారిత్రక తప్పింది మనం కానీ ప్రజల వైపు నుంచే మీకు మద్దతు లేదు కదా ఇప్పుడు మాకు ఆరు లక్షల సభ్యత్వం ఉంది ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి రాష్ట్రంలో మా పార్టీ ఆఫీసు ఉన్నాయి పార్టీ హోల్ టైం వస్తున్నారు పనిచేస్తున్నారు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో పనిచేస్తున్నారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేకుండా పోతే పేదలకు ఆ మాత్రం లక్ష్యం ఉండేది కాదు నేను గర్వంగా చెప్పగలను ఒకప్పుడు పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బలంగా ఉన్నప్పుడు లక్ష్యం ఉండింది అసెంబ్లీలో చట్టసభలో కమ్యూనిస్ట్ ఉన్నప్పుడు దానికి ప్రాతిపదిక వేరుగా ఉండింది ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళు అదే కమ్యూనిస్ట్ ఒక పది మంది ఉన్నారనుకోండి చట్టసభల్లో అది నడుస్తుందా కానీ నడుస్తుంది ఇప్పుడు అందుకే కమ్యూనిస్టులు లేని లోపం చూస్తున్నాం దాని ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఇందాక మీరు కూడా మెన్షన్ చేశారు సంక్షేమ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి అటువైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు ప్రజలకు అనేక రకాల సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తూ ఉన్నాయి ఇళ్ళు కల్పించే దగ్గర నుంచి పెన్షన్ల వరకు సో మీ అవసరం ఏంటి అసలు అదేగా చెప్పేది నిజంగా వాళ్ళు చెప్పింది పెన్షన్ పత్రం ఇచ్చుండి వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం అయ్యండి దారిద్ర్య వ్యవస్థ పోయి ఉంటే మేము అడిగేవాళ్ళం కాదు అట్లా జరగలేదు ఇండ్లు అంటారు అందరికి ఇండ్లు రాలేదు ఏదో ఊరికి ఒక కోడి ఇంటికి ఒక ఏకి సరిపోయిందా అది సాధ్యం కాదు కదా అందరూ వాళ్ళు ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలు కూడా అప్పటికప్పుడు ఆవేశం జరిపి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప వాళ్ళ బతుకుతులు మారడం లేదు వాళ్ళ జీవన పరిస్థితులు మారడం లేదు దానికోసం ఫైట్ చేస్తాం అందుకే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అవసరం కోరుతున్నాం మీకు తుమ్మలకి పంచాయతీ సార్ మీకు తుమ్మ తమ్మినేని గారికి మీకున్న పంచాయతీ సార్ పంచాయతీ ఉంది ఆయన సిపిఎం నాయకుడు సిపిఐ నాయకుడు పంచాయతీ ఉంటుంది అంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నన్ను ఓడించాడు అతనే అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ అయిపో
ఆడ ఆట వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొంచెం బలహీనం తక్కువ కూడా ఓట్లు కూడా తక్కువ ఉంటాయి ఉన్నంత వేస్తామని చెప్పారు సంతోషం వాళ్ళు వేస్తామని చెప్పినా కూడా మేము డౌట్ పడాలన్నా సాధ్యం కాదు కదా వాళ్ళు వేస్తా ఉన్నారు మేము సంతోషపడతాం చెప్తున్నాం పనులు పెడతాం మధ్యలో సార్ మీరు పోటీ చేస్తున్న ఒక సిపిఎం ఒక మీరు పోటీ చేస్తున్న ఒక కొత్త గూడెంలో కూడా మీరు అందరి సమ్మతితో అభ్యర్థిని పెట్టలేదు మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కౌన్సిలర్లు చాలామంది అక్కడ రాజీనామా చేశారు మీరు అంటే ఆ ముందే అనుకుని ఆ ఒక్కటి చాలు కావాలనే ఆయనకు మీ కార్యదర్శికి ఇచ్చారు టికెట్ కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ చాలా విమర్శలు చేసి కూడా మీ పార్టీకి రాజీనామా చేసి వెళ్ళారు మీరు అక్కడ గెలవబోతున్నారు ఎలా ఉండబోతుంది కొత్త గూడెం ఆరోపణలు ఉండొచ్చు కానీ మేము అభ్యర్థిని కూడా ఆ జిల్లా పార్టీ ఆమోదంతోనే తీసుకుంటాను తప్పితే జిల్లా పార్టీ కార్యకర్తలు ఆమోదించారా దాన్ని రాష్ట్ర పార్టీ తీసుకొని చేస్తాను తప్పితే సొంతంగా చేయ ఒకటి అక్కడ ఒక ఐదు మంది మున్సిపల్ కౌన్సిలర్స్ని డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు చేసుకుని పోయారు ఆ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు పోయిన మాట వాస్తవమే వాళ్ళు వెళ్ళారే కానీ లోకల్ వాళ్ళు ఏం పనిచేయలేకపోతున్నారు ఇంకా పార్టీ స్ట్రాంగ్ పార్టీ నుంచి వాళ్ళు గెలిచారు వాళ్ళు అడుగు చేయని చేయలేకపోతున్నారు అప్పుడు పోయిన మాట వాస్తవమే వెళ్ళారు అంతవరకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏం పోలేదే ఇప్పుడు మీరు చూడండి వాళ్ళు గెలిచిన వాటిలో నేనే పోయా వాళ్ళు గెలిచిన వాటిలో వాళ్ళు రాలేకపోతారు అక్కడ వాటిలోకి అది పరిస్థితి కార్యదర్శిగా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు విద్యుత్ ఉద్యమం తర్వాత కమ్యూనిస్టులు చేసిన ఒక ఉద్యమం ఏదైనా ఉందా ఏదైనా అంటే చిన్న చిన్న పోరాటాలు మొదలుకొని ఏది కూడా ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ అనేది కంప్లీట్ గా మానుకున్నారు ట్విట్టర్ లోనో లేకపోతే ఫేస్బుక్ లోనో ఎక్కడో ఒక దాని గురించి సంబంధించిన బైట్స్ పెడుతున్నారు తప్పితే ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ అనేది కంప్లీట్ గా కమ్యూనిస్టులు మారి మర్చిపోయారు అనే విమర్శ ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్ర గురించి చెప్పండి చెప్తా ఆల్ ఇండియా గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు తెలంగాణలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ల్యాండ్ సగులు మొదలుకొని తర్వాత బస్ యాత్ర ద్వారా చేసి మొదలుకొని నీటి ప్రాజెక్టు మొదలుకొని కౌరవ మొదలుకొని అన్నింటిలో ప్రాజెక్టు మొదలుకొని అన్నింటిలో మా వంతు కర్తగా మేము పనిచేసాం ఎంత పనిచేసామంటే ఒకప్పుడు బందులు చేయగలిగాం ఇప్పుడు బందులు చేయలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఫిజికల్ పరిస్థితులు మారిపోయినాయి కానీ మేము ఆందోళన చేస్తున్నాం అంట వాస్తవమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడి మొదలుకొని సిపి ఒకటే అంజయ్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు చిటికేస్తే బందులు జరిగినాయి అదొక పరిస్థితి బందులే క్రైటీరియా అనుకుంటారా సార్ మీరు ఏదైనా ఒక ఇష్యూ పైన అక్కడ వ్యవస్థ ఎందుకు ప్రభావితం చేసే విధంగా మీ ఉద్యమాలు లేవు లేవు ఏ మాత్రం ప్రభావితం మేము చేయలేకపోతే భారతదేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో పేదలు ఉండేవాళ్ళు కాదు పట్టణ ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు చెప్తాయి కావాలంటే అన్ని పట్టణాలు లెక్కలు తీసుకోండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పోరాటం సాగించినటువంటి గుడిసెలు ఉన్నాయి తప్ప గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన లెక్కల కనపడాల తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలు కానీ ప్రతి ఇతర జిల్లాలు కానీ నేను చెప్పండి చెప్తా ప్రస్తుతం ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటున్న పరిస్థితి సార్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆ గుడిసెలు అన్నింటినీ కూడా తీసుకొని ప్రభుత్వ అవసరాలకు లేకుంటే వేరే రియల్ ఎస్టేట్ గా మారుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సార్ మీరు వేసినటువంటి గుడిసెలు ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సార్ అర్థం కాదు ఏవైతే గుడిసెలు వేశారో అవును ఆ గుడిసెలు ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సార్ తీసుకున్నారు తీసుకుంటున్నాయి జనగామాలో కలెక్టరేట్ మీరు వేసినటువంటి గుడిసెలు అదే సార్ అవును అప్పుడు వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ మాకు ఇచ్చారుగా మేము వేసిన గుడిసెలు కాదు కలెక్టర్ కావాలంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ మాకు ఇచ్చారు ఇవ్వకుండా మేము ఎందుకు ఒప్పుకుంటాం ప్రత్యామ్నాయం ఇక్కడ కల్పించారు మాకు సార్ ఎందుకు ఒప్పుకున్నాం ఇప్పుడు వేస్తున్న గుడిసెలతో ఉన్నాయి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కూడా వేలాది గుడిసెలు వేయించింది కమ్యూనిస్టుల టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్రం మొత్తం తిరగండి భూముల పైన కానీ పేద ఇండ్ల పైన కానీ సామాజిక ధర్మం కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కొట్లాడుతూ ఉంది ఎంతవరకు కొట్లాడుతుంది అంటే ఒకప్పుడు పెద్ద బలం ఉన్నమాట వాస్తవం ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏడు కట్ డివైడ్ అయిపోయినాయి ఒకటి రెండు ప్రాంతీయ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత డివైడ్ అయిపోయినాయి ఏడు ఎవరు సార్ అడుగుపోయింది మారుతున్న రాజకీయంగా మీరు మారట్లేదా అదే ప్రశ్న మీరు అడిగిన రెలవెంట్ ప్రశ్న ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎందుకు మీరు పెరగలేదు పుట్టేవాళ్ళకి అన్నగా పెరిగే వాళ్ళకి తమ్ముడుగా ఉన్నారు అనేది మా మీద ఒక ఉన్నమాట వాస్తవం మాది కూడా ఒక లోపల లేకుండా పర్లేదు ఇప్పుడు రాజకీయాలు మారుతున్నాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ మారుతూ ఉంది సామాజిక వ్యవస్థ మారుతూ ఉంది దానికి అనుగుణమైన పద్ధతిలో మేము కూడా మార్పులు చేసుకోవాల్సింది ఉదాహరణకి న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ వచ్చింది న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని వ్యతిరేకించాము
సైంటిఫిక్గా ఆలోచించడం ఫెయిల్ అయిన మాట వాస్తవం నూతన సామాజిక పరిస్థితులు వస్తున్నాయి మార్పులు వస్తున్నాయి ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్లు వస్తే మా పార్టీలో సెల్ ఫోన్లు వాడతావా నీ స్థోలు తెస్తావని చెప్పేసి నా మీద దాడి చేశారు అంటే మాది ఇంకా పడికట్టు సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ సాంప్రదాయాన్ని అది మారుతున్నటువంటి ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక పరిస్థితులు అనుగుణ్యంగా మేము కూడా ఎత్తుకలు వేయడం ఫెయిల్ అయిన మాట వాస్తవం అది కొంచెం దీంతో పాటు సార్ దీంతో పాటు అంటే మీరు ఏదైతే అనుకున్నటువంటి ఎత్తుకలు వేయడం కా కావచ్చు లేకపోతే మీరు సిద్ధాంతాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి కేవలం బీజేపీని ఓడించడమే ఏకైక ఎజెండాగా పెట్టుకొని ముందుకు పోతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు కమ్యూనిస్టులు ఫెయిల్ కావడానికి కానీ వాళ్ళ యొక్క గ్రాఫ్ పడిపోవడానికి కూడా ఒక కారణం అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం బీజేపీని వ్యతిరేకించడం కూడా సిద్ధాంతమే కదా మాది ఈ భారతదేశం లౌకిక వ్యవస్థగా ఉండాలని కోరుకుంటాం తప్ప సెక్యులర్ వ్యవస్థ కూడా కోరుకుంటాం తప్ప కమ్యూనిస్ వైపు అందుకు తగ్గటువంటి వ్యవస్థ నిర్మించలేకుండా ఏదో ఒక పార్టీకి తూకపాటిగా మారినటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు కమ్యూనిస్ట్ మీరు రెండు క్లబ్ చేస్తున్నారు బీజేపీ అనేది ఈ భారతదేశ వ్యవస్థకు శత్రువులు అంటే మేము భావిస్తున్నాం సిద్ధాంత పరంగా దాన్ని తీసుకున్నాం మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం అంటే మతతత్వం ఒకటే భారతదేశానికి ప్రమాదమా అవినీతి ప్రమాదం కాదా ఇప్పుడు రాజకీయాలలో అవినీతి గురించి మాట్లాడతానంటే అది ఇప్పుడు సాధ్యమైంది కాదు ఫైట్ చేయడం ఫైట్ చేసుకుంటూ పోవాలి తప్ప మతోన్మాదం వచ్చి ఒక హిట్లర్ లాంటి సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ అవినీతి ఏముంది మొత్తం ఎగిరిపోతుంది అంత నెంబర్ వన్ ఎనిమి ఏమని ఉంటే ఈ మతోన్మాదం నెంబర్ వన్ ఎనిమి అది లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం ఉంటే అవినీతి గురించి ఫైట్ చేయొచ్చు తర్వాత అట్రాసిటీ ఫైట్ చేయొచ్చు అది ఫైట్ చేయొచ్చు అది ఫైట్ నిరంతర ప్రక్రియ ఇది కానీ మీరు మతోన్మాదం వచ్చి పడినా కానీ మాట్లాడే శక్తి ఉండదు కదా మీకు ఇట్లా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు కదా మీకు అవినీతి యాక్సెప్టబుల్ అంటారు ప్రస్తుతం అయితే అవినీతి యాక్సెప్టబుల్ అంటారు ఎందుకంటే మీరు ఏ పార్టీలు అయితే ట్రావెల్ చేస్తా ఉన్నారు భూజువా పార్టీ మీరు తెట్లా నేనేమంటున్నాను రాజకీయాల్లో అందులో భూజువా రాజకీయాల్లో అవినీతి లేకుండా ప్రసక్తి లేదు ఎంత తేడా తర్వాత విషయం కానీ అడగరు ఇప్పుడు మీరు నేను అడుగుతున్నారు నేను సామాన్యం చెప్తున్నా అదే నీకు మతోన్మాద ఫ్యాసిస్టు పరిపాలన వచ్చేస్తే మీరు నన్ను అడగలేరు నేను నీకు సమాధానం చెప్పలేను అందువల్ల కనీసం దీనికి దానికి పోటీ పడడానికి వెళ్ళా అది నెంబర్ వన్ ఎనిమి మిగతా ఏమంటారా అభిగత ప్రక్రియలో మనం ఫైట్ చేసుకుంటూ పోవాల్సిందే అవినీతిని ఒకవైపు అవినీతి ఒకవైపు మతతత్వం ఉంటే దేన్ని తీసుకుంటారు మతోన్మాదం చాలా ప్రమాదం అవినీతి కన్నా మతోన్మాదం చాలా ప్రమాదం కామ్రేడ్ కామ్రేడ్ కానీ దేశంలో ఈరోజు బీజేపీ పట్టం కడుతున్నటువంటి పరిస్థితి బీజేపీ మీరు ఏదైతే మతం మద పాటు అంటారో ఆ పార్టీ ఈరోజు మూడు వందల మూడు సీట్లతో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది సార్ అంటే మీ ప్రజల్ని కన్విన్స్ చేయడంలో విఫలమయ్యారా వస్తారండి హిట్లర్ని కూడా ప్రజలు ఎన్నుకున్నాయి ఒకప్పుడు హిట్లర్ని కూడా ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు వాడు సోషలిస్ట్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది తర్వాత ఏమైనాడు అందువల్ల ఓట్లు వేసేంత మాత్రాన్నే వాడు ప్రగతి ఎన్నుకోబోకండి దాని కాన్సెప్ట్ చూడాలా దీన్ని దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ప్రజలు బీజేపీని ఎన్నుకున్న మాట వాస్తవమే వాళ్ళు రాజకీయాలని మతానికి ముడిపెట్టి మత సమస్యను తీసుకుని ఓటింగ్ బ్యాంక్గా పెట్టి నన్ను లాక్కుంటున్నారు వచ్చిన మాట వాస్తవమే అయితే అంత మాత్రం బీజేపీ గొప్ప అంత అనమంటారా అన్న నాకు వీలు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్తున్నాం కదా బీజేపీ పరిపాలన చూస్తున్నాం వాళ్ళ ఫిలాసఫీ చూస్తున్నాం ఆర్ఎస్ఎస్ ఫిలాసఫీ చదువుతున్నాం దాన్ని చూసినప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు మోడీ వచ్చిన తర్వాత మరి వాజ్పేయి ఉన్నప్పుడు అది వేరుగా ఉండే మోడీ వచ్చిన తర్వాత అసలు అచ్చంగా ఆయన చూస్తే ఆర్ఎస్ఎస్ త్రీ సోళ్ళు గుర్తొస్తాయి అంత ఏ ప్రధాన ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా ఇంత మోస్ట్ క్రిమినల్ బ్రెయిన్గా ఉండేటువంటి ప్రధానమంత్రి లేడు రేపు రాబోయే మోడీ కంటే కామ్రేడ్లు కామ్రేడ్లు తోక పార్టీలు అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ ఓపెన్గా కామెంట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మునుగోడు సమయంలో మీరు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం మునుగోడు సమయంలో కేసీఆర్కు జై కొట్టారు మళ్ళీ కేసీఆర్ కాదు బొమ్మంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గడప దొక్కారు రేపు పొద్దున్నే కాంగ్రెస్ కాకుండా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే మళ్ళీ మీరు ప్రగతి భవన్ వైపు వెళ్తారా రేపు విషయం రేపు విషయం మళ్ళీ చెప్తా నీకు ఇప్పుడు జరిగిన విషయం చెప్తా మేము జరిగిన విషయం తోక పార్టీలు తోక పట్టలు అంటున్నారు అది తోకే తలనాడిస్తుంది తెలుసా మీకు తోక చాలా పవర్ఫుల్ తలనాడిస్తుంది తోకే అయితే కేసీఆర్ కేసీఆర్ అన్నాడు ఈ తోక పట్టలు అన్నమాట వాస్తవమే అంటే ఆయన విలక్షణకి వదిలి పెడుతున్నాం ఇది ఆయనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆయనే పిలిచి మాట్లాడినాడు అంటే అవసరం తోక పట్టి అంటారు వాడుకుంటారు కదా ఎవరు మేము మేము వాడుకోవడం కాదు సిద్ధాంత రీత్యా వైద్య రీత్యా ఉపయోగించుకుంటాం ఎత్తుగడ రీత్యా వాడుకోవడం ఏముంది వాళ్ళని పోయి బలహీన పార్టీ బలవంతం అట్లా వాడుకుంటారు తప్ప మేము వాడుకోలేము ఆ రోజు బీజేపీకి వ్యతిరేకమైన లైన్ చూసినాడు కాబట్టి మేము ఉన్నాం తప్ప
నేను ఏం చెప్పి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తే చెప్తాను దప్ప ఒకటి కొని చెప్తానా అంటే ఒకటి అయితే ఒకటి అది చెప్తున్నా నేను మేము నేను తిరిగిన దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో పట్టణ ప్రాంతంలో మెయిన్గా యూత్ చాలా అందరిస్తూ ఉన్నారు వెహిమెంట్గా అపోజ్ చేస్తున్నారు దానికి కారణం లేకపోలేదు నారాయణ గారు మీకు అనుకూలంగా ఉండాలనిపించినప్పుడు కేసీఆర్ బీజేపీకి వ్యతిరేక శక్తిగా కనిపిస్తారు మీకు శత్రువు కాగానే బీజేపీకి అనుకూలమైన శక్తిగా కనిపిస్తారా మీలో దృష్టి లోపం ఉందా ఆయన చూడడం మీరు సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయారా కాదు కాదు మాకంటే మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిద్ధాంత రీత్యే మేము రియాక్ట్ అవుతున్న మాట వస్తాం ఆనాడు కేసీఆర్ ప్రవర్తన బట్టి మేము అంచనా వేస్తాం అంతేగాని అది అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తుంది ఫిల్టీ పోతుంది మేము ఎప్పుడు కానీ ఏ పార్టీతో కానీ ఒక సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు ఇష్టా ఇష్టాన్ని బట్టి కాదు అప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ భౌతిక పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రీసన్ తీసుకుంటాం మీరు మునుగోడు చెప్తున్నారు మీరు నిజమే ఒక ఎన్ని ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నట్టు అతన్ని బీజేపీ వాళ్ళు రిజైన్ చేయించి మళ్ళీ బీజేపీ తరఫున ఆయనే క్యాండిడేట్కి పెట్టారు పెట్టి ఆయన్ని అర్థం ఏంటి ఇప్పటికే ఇద్దరు గెలిచారు మూడోడు గెలిస్తే రేపు రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ అయిపోతుందని చెప్పేసి ఒక సిగ్నల్ పంపడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతి ఒక ఎత్తుగడ వేశారు వాళ్ళు అప్పుడు కేసీఆర్ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు సార్ మునుగోడు ఎన్నికలు మునుగోడు ఎన్నికలు అయిపోగా మునుగోడు ఎన్నికలు అయిపోగానే కేసీఆర్ బీజేపీ అనుకూలవాది ఎలా అయ్యాడు సార్ ఎందుకు అనిపించింది మీకు అట్లా నేను అడుగుతా చెప్పు కవిత అని అరెస్ట్ అయిపోతున్నారు లెక్కల కేసులో అరెస్ట్ చేయబోతా అని బండి సంజయ్ రోజు అంటున్నాడు రేపు అరెస్ట్ చేయబోతారు రేపు అరెస్ట్ చేయబోతా అంటున్నాడు సడానికి ఎందుకు కవిత అరెస్ట్ చేయలేదు ఎందుకు లెక్కల కేసు మొత్తం మాయమైపోయింది కేసీఆర్ పోయి రాజ కేసీఆర్ పోయి నేను రే కేసీఆర్ పోయి ఢిల్లీలో మంత్రాలు ఆడి నా కూతురు జోలు రావద్దు నేను మీతో ఉంటా అని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చిన తర్వాత రాజకీయ చర్చ కుదిరింది అదే కుదరకపోయినట్టే అదే కుదరకపోయినట్టే కుదరపోయినాయి జైల్లో ఉండేది జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి అదేవిధంగా పెళ్ళాడు బయట ఉన్నారు కలవ అదే లిక్కర్ కేసు సంబంధించి సుప్రీం కోర్టులో కేసు ఉంది ఈడీ కూడా మేము సమాజం అని కూడా డేట్ ఇచ్చింది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ముందుకు వెళ్ళలేదు మీరు దాని రాజకీయంగా సారాయి తయారు చేసేవాడు మంచివాడే బురాకరా చేసుకోవడం మంచివాడే వాడు సిసోడియా ఢిల్లీ పార్టీ వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం సంబంధం అండి అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ బీజేపీకి వెతకి ఫైట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మోడీకి వెతకి ఫైట్ చేస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళని బొక్కలో తీశారు వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఎక్కడికి వస్తే ముగ్గురు ఉన్నాక జైల్లో వైసీపీ వాళ్ళు జైల్లో ఉండాలా తేజస్ జైల్లో ఉండాలా శిశోడే జైల్లో ఉన్నాక అభ్యంతరం ఒక శిశోడే మాత్రం జైల్లో ఉంటాడా ఇద్దరు మాత్రం బయట ఉంటారా దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది మీకు రాజకీయ సాయుధ్యం లేకుండా పోతే కవిత బయట ఉండేదా అంటే దీన్ని బట్టి డిమాండ్ ఉంది దీన్ని బట్టి చూస్తే మీరు వాదిస్తే చూస్తే ఈ లిక్కర్ కేసులో ఖచ్చితంగా కవితను అరెస్ట్ చేయాలన్నటువంటి డిమాండ్ తోనే మీరు కవిత అయిందండి వైసీపీ నాయకులు ఉన్న తనలో వాళ్ళు కూడా అరెస్ట్ చేయాలా అప్రూవల్ గా మారారు కదా వాళ్ళు చాలా మంది అప్రూవల్ గా మారారు కదా అప్రూవల్ గా మారిపోతే బలమే చేస్తా ఉన్నాయి నారాయణ గారు మీరు మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి లెక్కర్ స్కామ్ లో మీరు ముగ్గురు ఉన్నారా లేదా అప్పుడు మాట్లాడే అనేక ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాళ్ళకి ప్రజెన్స్ ఉంటాయి అది వేరు ఫండమెంటల్ గా ఈ లెక్కర్ కేసు ముగ్గురు వచ్చాయి మరి ముగ్గురిని ఒకే విధంగా చూడకుండా ఒక అమ్మ ఆద్మీ పార్టీ మాత్రం ఒక విధంగా చూడాలంటే అర్థం వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళిద్దరు ఫైట్ చేయడం లే కేసీఆర్ లొంగిపోయాడు వైసీపీ ఇప్పుడు లొంగిపోయాడు కాబట్టి వాళ్ళు జోలికిపోరు ఒక మాట గుర్తుంచుకోండి భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సుదీర్ఘ కాలం పదేళ్ళు పాత బెయిల్ పడిన వ్యక్తిని ఒకరిని చూపించండి ఒక్కరిని చూపించండి బెయిల్ పడిన వ్యక్తిని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకటే ఎందుకున్నాడు ఆయన స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి కేంద్రాన్ని కేంద్రాన్ని అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి పార్టీ బీజేపీ వైసీపీ కాబట్టి వాళ్ళ జోలికి పోరు అంటే న్యాయవ్యవస్థను మర్డర్ కేసు వివేకానంద్ అండి మర్డర్ కేసు క్లియర్ ఇట్ నోస్ మునుగోడు ఉప ఎన్నిక సంబంధించి బీజేపీని ఓడించడానికి మేము బీఆర్ఎస్ కు మద్దతుస్తున్నాం అని చెప్పారు అంతకంటే అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే బీఆర్ఎస్ తో క్లోజ్ అయింది బీఆర్ఎస్ కాబట్టి మేము దూరంగా ఉంటున్నామని చెప్తూ కాంగ్రెస్ మద్దతుస్తున్నామని చెప్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత కూడా రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఎన్డీఏ అభ్యర్థికుంటే అప్పుడు బీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇచ్చింది కీలకమైన ఆర్టీఏ చట్ట సవరణ కూడా పార్లమెంట్లో బీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇచ్చింది కరోనా సమయంలో ప్రధానమంత్రి అక్కడ కాలిస్తే ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రితో పాటు ఇతర మంత్రులంతా కూడా ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు దానిపైన మీరు ఏమంట చేశారు అప్పుడు మేమేం టీఆర్ఎస్ భుజాన్ని
ఓపెన్ గా మాట్లాడడం లేదు సార్ ఇప్పుడు కవిత 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 విషయానికి సంబంధించినటువంటి ఎపిసోడ్ ని చూసుకొని కేసీఆర్ బీజేపీకి దగ్గర అయింది అంటున్నారు మరి మీరు టిఆర్ఎస్ తో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఉద్యమాలని ఏం చేయలేదు నిరుద్యోగ సమస్య ఉంది టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీకేజీ ఉంది దళితులకు మూడు ఎకరాలకు సంబంధించి మీ ఎజెండా అది ఈ అన్నిటి మీద ఏం చేశారు సార్ మీరు కూడా బీఆర్ఎస్ తో అప్పుడు చూడకపోయి అన్నం చేయమంటారు మేము చూసి చేసాం ఆందోళన చేసాం మా ఉద్యమాన్ని మీరు సార్ మీరైనా పాట్నాకి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోతారు సార్ రోజు మేము సిపిఐ ఆఫీస్ పోతాం వాళ్ళు చేసే ప్రోగ్రాంలు అన్నిటిని మేము కవర్ చేస్తాం నేను లేవనెత్తిన అన్నిట్లో ప్రెస్ మీట్లు తప్ప ఆందోళన చేసినటువంటి ఫోటోలు మీరు ఏమైనా ఉంటే చూపించండి వీధి పోరాటాలు చేసినటువంటి చేయలేదు అట్లంటే మీరు టిఆర్ఎస్ తో కలిసి ఉన్నన్ని రోజులు మీరు వాళ్ళతో టైప్ అయి ఉన్నారా మీరు అంత బాగున్నట్ట ప్రజాస్వామ్యం ప్రవృత్తికి ధర్నాలకు ఛాన్స్ రాకపోతే ఒక్క నెల రోజుల పాటు మగ్దుమో అనే సెంటర్ గా చేసుకొని ఆందోళన చేసాం ధర్నా చౌక్ అయింది తప్ప మీ పార్టీ మేము చెప్పినటువంటి మీద ఎప్పుడు కూడా ప్రస్తావన చేయలేదు ఒక డిక్టేటర్ దీనిలో కూడా ఒక నియంత్రణతో పద్ధతిలో కూడా మేము ఖాళీగా లేవు మీరు చేయకపోవడానికి సాధించాం సార్ మీరు చేయకపోవడానికి తప్పు పట్లే కవిత ఎపిసోడ్ ని ముడిపెట్టి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటంటూరు కాబట్టి మీరు కలిసే పని చేశారు మీ జెండాని పక్కన పెట్టేశారా ఒక కవిత ఇన్సిడెంట్ చెప్పకండి ఆయన పొలిటికల్ పాలసీలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు మేము ఫైట్ చేసినాం ఆయన అనుకూలంగా ఉన్నాం ఆయన బీజేపీని పొగుడుతున్నప్పుడు ఆయన జోలికి మేము పోలేదు ఇప్పుడు కూడా ఈ మునుగోడు ఎలక్షన్ ముందు కూడా ఆయన ఒంటికాల పైన లేచాడు ఒక ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో మో మోడీ ఈజ్ ద ప్రధాన ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాక్సెప్ట్ అనేది ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చినప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రొటోకాల్ ప్రకారం పోవాలా ఈయన పోలేదు అప్పుడు నేను ఓపెన్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చా చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద ప్రొటోకాల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రొటోకాల్ ప్రొటోకాల్ షుడ్ బి మెయింటైన్ తర్వాత మీ పార్టీ పార్టీ కొట్లాడుకునేసి అంటే ఈయన పోలేదు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది విధంగా కూడా ఫైట్ చేశాడు మేమేం మాట్లాడలే ఎప్పుడు అనుకూలమయ్యాడు ఎప్పుడైతే మునుగోడు సమస్య వచ్చిందో మునుగోడు సమస్య వచ్చినప్పుడు మేము సపోర్ట్ చేసిన మాట వాస్తవం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఆయన స్లోగా బీజేపీకి అనుకూలంగా మారాడు మాట వాస్తవం అయినా కదా మీరు చెప్పండి ఆయన ఎప్పుడే బీజేపీకి అనుకూలంగా మారాడు మేము వచ్చాక వచ్చిన బీజేపీకి అనుకూలంగా మారినప్పుడు ఇటీవలే మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి భాస్కర్రావు సంబంధించిన బంధువుల మీద ఐటీ దాడులు జరిగాయి సబితాయన రెడ్డికి సంబంధించిన సన్నిధులు ప్రదీప్ రెడ్డి మీద కూడా ఐటీ దాడులు జరిగాయి వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళే కదా ఎవరు నాభి నుంచి వచ్చే మాటకు నాలుగు నుంచి మాట తేడా ఉంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాడు ఆయన ఉదయం పది గంటలకు పోయి నామినేషన్ అయిపోతున్నాడు ఐదు గంటలకు పోయి అంటే మేము దాడి చేశారు అంత దాడి చేస్తారు అట్లా ఒక క్యాండిడేట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని చేసినప్పుడు తూతూ మంత్రంగా వాళ్ళ దగ్గర కూడా పోయి ఊరికి మా పలకరించి వచ్చారు తప్ప మూతలు నాకేసి వచ్చారు తప్పితే వాళ్ళకి సీరియస్ అయితే కాదు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ పైన దాడి అంటే కేవలం సంబంధించుకోవడానికి అది అండర్స్టాండింగ్ ముద్రాట గుద్రాట తప్పితే అంతకన్నా మించి లేదు సార్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఐటీ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు వీళ్ళ దగ్గర కూడా ఐటీ ఆఫీసర్స్ అది సేమ్ ఆఫీసర్లే ఉంటారు అక్కడ మూతలు లాగుతారు ఇక్కడ పోయి కొట్లాడు వస్తారు తెలుదా ఎట్ట సిబిఐ ఎట్ట పని చేస్తా ఉంది ఐటీ ఎట్ట పని చేస్తా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్ట పని చేస్తా ఉంది తర్వాత కోర్టులు ఎట్లా పని చేస్తున్నాయి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా అంటే మీరు మీరు అనుకున్నట్టు జరిగితేనే అవి నిజమైన ఐటీ లేకపోతే ఎవరైతే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేస్తారో వాళ్ళ పని చేసే దోడలు మొత్తం లెక్కలు తీయండి వాళ్ళకి అనుకున్న వాళ్ళు లెక్కలు తీయండి పర్సెంటేజ్ లెక్కలు తీయండి నాకేం అభ్యంతరం బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఎవరుంటే వాళ్ళ పక్షాన్ని నిలబడి వాళ్ళతో మద్దతు అయినా పొత్తు అయినా ఏదైనా ఓకే అంటారు మునుగోడు విషయంలో బీజేపీకి అయితే కూడా అందరూ మా ఫ్రెండ్స్ కాదు వాళ్ళలో కూడా క్వాలిటీస్ ఉండాలి లేకపోతే మమతా బెనర్జీ బీజేపీకి వ్యతిరేకమే కానీ మేము మమతా బెనర్జీ అడ్జస్ట్మెంట్ పెట్టుకోవడం లేదు కదా కాబట్టి బీజేపీ వ్యతిరేక అందరూ మంచి వాళ్ళు మేము చెప్పడం లేదు మమతా బెనర్జీ విషయంలో మీకు అక్కడ అంతోయంతో ప్రభావం చూపగల శక్తి ఉంది కాబట్టి మీరు పొత్తు పెట్టుకోవట్లేదు రెండవది కాంగ్రెస్ కన్నా అధ్వానమా సార్ మమతా బెనర్జీ కాంగ్రెస్ వేరు మమతా బెనర్జీ వేరు ఇది ఎంత తిట్టుకున్నా అది ఒక డెమోక్రటిక్ పార్టీ అంతేగాని అది డిక్టేటర్ పార్టీ కాదు మమతా బెనర్జీ అధికారం రాగానే ఏం చేసింది వెయ్యి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫీస్ నాకు పూజ చేసుకుంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫీస్ నాకు పూజ చేసుకుంది దాడులు చేయించుతుంది అందువల్ల మమతా బెనర్జీ ఒక డిక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆమె బీజేపీకి అతను ఉన్నంత
ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఆయా పరిస్థితులు బట్టి ఉంటాయి ఇప్పుడు కేరళ ఉంది మేము ఇండియా కూడా ఉన్నాం ఇద్దరం కానీ అక్కడ కుదరదు మేము పవర్ ఫైట్ వస్తుంది మమతా బెనర్జీ ఉంది ఇద్దరు ఉన్నాం కానీ నా రాష్ట్రం కుదరదు సార్ బూర్జో పార్టీలో మా పాలసీ తప్పే చెప్పండి మేము అనుకుంది ఏంటంటే ఆయా రాష్ట్రాల్లో వచ్చేటువంటి విభేదాలు ఆ రాష్ట్ర వరకు పరిమితం చేద్దాం జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఎన్డీఏ కూటమిని బలపరుద్దాం ఇది మేము డివిజన్ తీసుకున్నాం దాని ప్రకారం వెస్ట్ బెంగాల్లో మాకు కుదరదు కేరళలో మాకు కుదరదు తమిళనాడులో కుదిరింది అంటే కుదిరించాడు కుదుర్చుకుంటున్నాం కుదిరించాడు కుదరదు ఆ ఫైట్ అక్కడికే పరిమితం చేస్తాం తప్ప దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయం ఆల్ ఇండియాకి జాతీయ స్థాయిలో ఒకరితో పొత్తంటారు ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఒకరితో పొత్తంటారు జిల్లా స్థాయిలో సపోజ్ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ లాంటివి ఏమన్నా వస్తే అక్కడ ఒకరితో పొత్తంటారు పొత్తులకు సంబంధించి మీకు పర్టికులర్ క్రైటీరియా ఏమన్నా ఉందా సార్ లోకల్ బాడీస్ వేరు అసెంబ్లీ పొజిషన్ వేరు పార్లమెంట్ పొజిషన్ వేరు మేము పార్లమెంట్ పొజిషన్ జాతీయ స్థాయి రాజకీయాలు చూస్తాం జాతీయ స్థాయి రాజకీయాలు చూసినప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా కాంట్రవర్సీ ఉన్న మాట వాస్తవమే జాతీయ స్థాయిలో అందరూ కలిసి ఉండి ఇక్కడ ఎందుకు మీరు విభేదిస్తారంటే అది ఆయా ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఆయా పార్టీ పొజిషన్ బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ సౌకర్యాన్ని బట్టి తీసుకుంటే డిసిషన్ అది మా పార్టీ రూయిన్ చేసుకుంటాం ఆ కేరళలో సిపిఎస్ఎం బలంగా ఉంది మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది మేము కొంచెం ఫైట్ చేస్తాం ఎవరు కలిస్తే వాళ్ళకి అవకాశవాదమే కదా సార్ నేను అడిగిన అంటే క్వశ్చన్ కూడా అదే సార్ మీరు బలంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు మమతా బెనర్జీ వద్దు అంటున్నారు కాంగ్రెస్ డిక్టేటర్ పార్టీ కాదా అది అయిపోయింది కదా అయిపోయింది చెంపలు వేసుకున్నాను బుద్ధి తెచ్చుకున్నాను వచ్చేసారు కదా ఇంకెందుకు సార్ ఇందిరా గాంధీ క్షమాపణ చెప్పేసింది మళ్ళీ జనం ఆమెనే ఎన్నుకున్నారు ఏ ఎమర్జెన్సీ పెట్టి ఇందిరా గాంధీ బయటకు క్షమాపణ చెప్పాక పెద్ద పెట్టి ఆమెనే గెలిపించుకున్నారు దాన్ని ఏమంటారు మీరు మమతా బెనర్జీ కూడా మూడోసారి గెలిచింది సార్ అక్కడ అవును గెలుస్తుంది హిట్లర్ గెలిచేటే గెలుస్తాను సమర్థించారు సార్ హిట్లర్ గెలిచినట్టు గెలుస్తారు లేకపోతే మత ఉన్మాదాలు కాబట్టి మీరు సమర్థించుకున్న ఎన్నిరోజు సమర్థించుకుని ప్రజలు ఆమెను గెలిపించిన మాట వాస్తవమే కానీ ఆమె డిక్టేటర్షిప్ మేము వ్యతిరేకిస్తున్న మాట వాస్తవమే అంత అంత మాత్రం నా అవకాశం ఎట్ అవుతుంది ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా చేస్తుంటే ఆమె గెలిపించేంత మాత్రం ఆమె గొప్పని చెప్పంటారా ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాలు నాయకుల పేర్లని పథకాలకు పెట్టుకోవడం కానీ వీటన్నిటికీ లెఫ్ట్ పార్టీలు వ్యతిరేకిస్తుంటాయి శ్రీకాకుళంలో నారాయణ పేరు మీద ఒక కాలనీ వెలిసింది అబ్బా అది ఒక ట్రైబల్ ఏరియా నోటిఫైడ్ ఏరియా నోటిఫైడ్ ఏరియాకి ఎవ్వరూ పోకూడదు లోపలికి ఒక క్రిస్టియన్ సంస్థ వాళ్ళు వెయ్యి ఎకరాల భూమిని ఆక్రమించుకొని గిరిజనులకు లేకుండా చేశారు అది చట్ట చట్ట విరుద్ధం అది వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు కానీ ట్రైబల్ ఏరియాలో నోటిఫైడ్ ఏరియాలో గిరిజన్స్ తప్ప ఇంకొకటి ఆకు ఉండదు దాన్ని ఆ ఆకుపై చేసుకుంటూ వెళ్తే నేనే పోయి గేట్లన్నీ బగల కొట్టి ఆ వెయ్యి ఎకరాలు ఆకుపై చేయించి వ్యవసాయం చేయించాను వ్యవసాయం చేస్తే వాళ్ళు ఇండ్లు వేసుకున్నారు సార్ ఇండ్లు వేసుకున్నాక వాళ్ళు ఏం చేశారు నా పేరు పెడతాను నా పేరు పెట్టబాక నేను సచిపోయినాక పెట్టుకోండి కావాలంటే కూడా చెప్పాను కానీ ట్రైబల్స్ మన మాట ఏంటారా మొన్న నారాయణ కూడా పెట్టుకున్నారు నన్ను ఏం చేయమంటాం ప్రభుత్వాలు అయితే పెట్టుకోవద్దు కానీ మీ పేర్లు అయితే పెట్టుకోవచ్చు సార్ జనం పెట్టుకున్నారండి ప్రభుత్వాలు పెట్టుకున్నారు జనం అది కూడా ఒక్క చోట పెట్టుకున్నారు మేము చాలా కొన్ని వేల ఇండ్లు వేయించాం నారాయణ గారు వాళ్ళు మాత్రం పెట్టుకున్నారు మొన్న జరిగిన జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో అప్పటి టీఏ మొన్న లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగిన జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో అప్పట్లో నా మీరు ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు యాక్చువల్గా అప్పటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో తొంభై సీట్లు వస్తే చెవి కోసుకుంటా అన్నారు ఇప్పుడేమో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఇప్పుడు తెలంగాణలో మూడోసారి మేమే అధికారంలోకి వస్తాం డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు సీట్లు ఖచ్చితంగా వస్తున్నాయి వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళు జోస్ అని చెప్తున్నారు నారాయణ గారు ఛాలెంజ్ ఏమైనా ఉంటుందా ఈసారి ఎన్నికలకి మళ్ళీ ఛాలెంజ్ ఏముంది బీఆర్ఎస్ ఓడిద్దామని చెప్పి ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాం అంటే చెవులు కోసుకుంటా కోసుకుంటా అన్నారు కదా అప్పుడు దానికి కేసీఆర్ కూడా సెటైర్ లేదు మీ పైన ఆయన మెడగట్టుకుని కోసుకుంటా అని చెప్పాడు కదా నేను అప్పుడు చెప్పా నువ్వు మెడ అనుకుని చెవు కోసుకుంటా నా చెవు ఒకటి నెరవేర్చండి నా హామీ నెరవేర్చుకుంటా ఒక మెండ అనుకోండి 
మీకు చిరకాల కోరిక ఒకటి మిగిలిపోయింది అధ్యక్ష అనే కోరిక ఇంకా చాలా బలంగా ఉన్నట్టుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎంపీగా పోటీ చేశారు ఓడిపోయారు ఏదైతే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో తిరుపతి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశారు అప్పుడు కూడా ఓటమి పాలయ్యారు ఇప్పటికైనా ఉందా ఆ కోరిక అలానే ఉందా అధ్యక్ష నేను ఎప్పుడు కానీ పార్టీ నిర్మాణం పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివ్స్ పైన యాక్టివ్ ఉన్నది తప్ప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన మరి రెండు సార్లు పోటీ చేశారు సార్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ కుర్రవాడివి నేను మున్సిపాలిటీ కొంచెం ఆగు ఇప్పుడు నేను ఆ బ్రాట్ అప్పుడు ఉంటే నేను పార్టీ బిల్డప్ ఆ విధంగా చేసేవాడిని ఏ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి వచ్చే ఓట్ల ప్రకారం బిల్డప్ చేసేవాడిని అట్లా చేయాలి అప్పుడు తిరుపతి ఎందుకు చేసాము అప్పుడు పొలిటికల్ ఫైట్ అన్ని చోట్ల పోటీ చేయాలని చెప్పేసి అని గిరిపత ఉన్నప్పుడు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాడు అన్ని చోట్ల చేయాలని అప్పుడు పొత్తులు లేవు అప్పుడు పొలిటికల్ ఫైట్గా చేసిన మాట వాస్తవే తర్వాత ఈ ఒప్పందాలు ఎప్పుడు నేను లేను టీడీపీతో ఒప్పందం కుదిరినప్పుడు నాకు సీట్లు లేదు నేను పోటీ చేయండి నేను సిద్ధంగా లేదు ఖమ్మం ఉంది మీరు చెప్తున్నారు వాస్తవానికి ఖమ్మం సీటు క్యాండిడేట్ నేను కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూర్చున్నప్పుడు ఖమ్మం సీటు మాకు కావాలని ఖమ్మం సీటుకు నేను క్యాండిడేట్ కాదు నెల రోజుల ముందర పువ్వాడి నాగేశ్వరి ఆహ్వానించి మీరే క్యాండిడేట్గా ఉండండి అని చూసి మా పార్టీ డిసైడ్ చేసింది నేను సెక్రటరీ ఆయనకి చెప్పాను ఆయన ఒప్పుకున్నాడు ఆ ప్రకారం ఒప్పందాలు జరిగినాయి ఇంక దివ్య సింగ్ మాట్లాడినప్పుడు మా మీ క్యాండిడేట్ ఎవరిని అడిగితే మా పోవాలి నాగేశ్వరం అని చెప్పాను నేను ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళు కొడుకు పోయినాడు అక్కడికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నా వినండి ఆ రోజు వాళ్ళు కొడుకు పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అక్కడ ఖమ్మం టికెట్ ఇవ్వని అడిగాడు అప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు మీ నాన్న ఏమో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున ఎంపీగా పోటీ చేస్తాడా నువ్వేం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తావా అదే కూర్చు పోవాలి అన్నాడు సార్ మా నాయన పోటీ చేయడు అన్నాడు నాయన నాయన నాకు చెప్పాడు కదా అన్నాడు చేయడండి అన్నాడు నైట్ నైట్ మార్చేసాడు అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం మార్చి ఆయన క్యాండిడేట్ రానికి కొంచెం చేశారు అప్పుడు ఇంక రెండు రోజులు ఉంది క్యాండిడేట్ సీట్ మాకు వచ్చింది మేమేం చేయాలి ఆ ఖమ్మం జిల్లా పార్టీ వాళ్ళకి కూర్చొని నారాయణ గారు ఇక్కడ కంటెస్ట్ పెట్టుకోండి పోవాడి నాగేశ్వరం పోటీ చేయడు లేదా వదులుకోండి అని చెప్పారు అప్పుడు సెంటర్ దాకా పోయింది అప్పుడు నేను అంటే నేను నేను ఆ బ్రాటప్లో లేనండి ఉంటే ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని కదా ప్రిపేర్ కావడానికి నేను యాక్సిడెంటల్ క్యాండిడేట్ తప్ప నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఎన్నికల కోసం క్యాండిడేట్ కోసం నేను ఎప్పుడు ప్లాన్ చేయలేదు భవిష్యత్తు ప్లాన్ చేయను సార్ పువ్వాడ గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి పువ్వాడ తన కొడుకుని గెలిపించడా గెలిపించడానికి సిపిఐ సహకరిస్తుందని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కార్యకర్తలు కూడా సహకరించమని మీరేమో కాంగ్రెస్ తో పొత్తులో ఉన్నారు పొత్తు ధర్మాన్ని పాటిస్తారా మీరేమైనా స్టేట్మెంట్ చేస్తారా అట్లాంటి ఫిర్యాదులు అట్లాంటి మాకు కూడా సన్స్ట్రోక్ అర్థమైంది కదా మాకు కూడా సన్స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయని అర్థమైపోయింది అయితే పవన్ నాగేశ్వర్ రావు కొడుకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఉన్నాడు ఈయన పుత్ర వాచ్యం పోకుండా కొంత సాఫ్ట్ కార్ కూడా అర్థమైంది మాకు కానీ వీటికి మేము ఖండించాం అది సంబంధం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి చెప్తాం మేము డిఫర్ అవుతామని చెప్పాం ఇప్పుడు కూడా ఒకటి రెండు సార్ వస్తున్నాయి నేను ఇరవై మూడు నుంచి ఖమ్మం జిల్లా కాన్సల్ట్ చేయబోతున్నాను అడగా నిజంగా అట్లాంటి ఆలోచన ఉంటే దాన్ని కట్ చేస్తాం అది ఎంత పెద్దవాడైనా సరే పార్టీ పొజిషన్లో ఉండాల్సిందే లక్షణ దాకా దాటితే వాళ్ళు పనిష్మెంట్ సార్ సాదా సీదా కార్యకర్త రాష్ట్ర కార్యదర్గ సభ్యుడు అయితే ఇమ్మీడియట్గా ఎక్స్పైర్ చేశారు అట్లాంటి పువ్వాడ మీద మాత్రం ఎందుకు సార్ అంత సాఫ్ట్ కార్నర్ పార్టీ అంత అయిపోయింది కదా పాపం అంత అయిపోయి అంత అయిపోయి గోవింద రామన్ కూర్చోన్నాడు మరి అంత అయిపోయినా అంత సీరియస్గా ఎందుకు తీసుకుంటాను కానీ కాదు కాదు ఆయన క్రియాశీల పాత్ర లేడు పార్టీ పార్టీ పొజిషన్ లేడు పార్టీ సాధన సభ్యుడిగా ఉన్నాడు ఒక సీనియర్ మనిషికి ఉన్నాడు పెద్దవాడికి గౌరవిస్తున్నాం కానీ ఏంట నేనే ఖండించాను ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన సపోర్ట్ చేశాను ఇప్పుడు వీ డిఫర్ ది పోవాడ నాగేశ్వరం చెప్పాను మీకు థ్యాంక్స్ మేము తీసుకుంటామని చెప్పాం ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నాయి మా వాళ్ళు అంతా కంట్రోల్ చేసుకున్నాం మా పార్టీ పర్ఫెక్ట్గా కాంగ్రెస్ అని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది ఆయన పెద్ద ఆయన ఒకవేళ లూజ్గా ఉన్నా సరే పార్టీ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఎక్కడికి పోలేదు ఒక కౌన్సిల్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ మీద ఒక ఆరోపణ వచ్చింది నేను మధ్యాహ్నం మాట్లాడాను నేను స్వచ్ఛంద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉంటుంది అంతా వాడికి పోనని చెప్పినాడు అది మా పార్టీ ఇంటాక్ట్గా ఉంది అయితే పోవాడి నాగేశ్వర పా పేరు ఉంది ఆ పేరు ఉంది కాబట్టి కొంత నడవచ్చు అంత పేరు అంత మాత్రం అన్న మా పార్టీ ఎవరు కానీ పోవాడి నాగేశ్వర మాట వినరు పోవాడి నాగేశ్వర
గత ఎన్నికల్లో మీరు జనసేన కూడా కలిసి పోటీ చేశాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఇప్పుడు టీడీపీ జనసేన ఇటు బీజేపీ కూడా కలిసి పోటీ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది రాష్ట్ర మా రాష్ట్ర పార్టీ స్పష్టంగా చెప్పింది నేను కూడా చెప్పాను బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ సిపిఐ సిపిఎం కలిసి ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటాం ఇప్పుడు అదే లైన్లో ఉన్నాం అయితే పవన్ కళ్యాణ్ ఏమంటున్నాడు టీడీపీ బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి ఉన్నా ఆయన అంటున్నాడు అది కాంట్రవర్సీ ఉంది కాంట్రవర్సీ ఉంది ఒకవేళ రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా టీడీపీ కలిపి బీజేపీ తో సాఫ్ట్ గా అనుకుంటే మేము టీడీపీ సంబంధం పెట్టుకోం సార్ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా బీజేపీ వ్యతిరేకంగా గారు మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్న గానీ ఇప్పుడు చెప్తున్న ఈక్వేషన్ గానీ తెలంగాణలో జరిగిన ఈక్వేషన్ గానీ మీరు పొత్తుల కోసం తాపత్ర పెడతా ఉంటారు తపన పెడతా ఉంటారు కానీ మీరు ఎవరి దగ్గరకు అయితే పొత్తుల కోసం వెళ్తారో వాళ్ళు మీకు సరైన గుర్తింపు సరైన మర్యాద ఇవ్వకపోయినా ఎందుకు పొత్తుల కోసం అంత తాపత్ర పడే దయనీయ స్థితిలో వామపక్షాలు ఉండాలి మాది కూడా పొలిటికల్ పార్టీ కదమ్మా మేము సన్యాస పార్టీ మేమన్నా మాకు సీట్లు కావాలా ఓట్లు కావాలని కోరుకునేవాళ్ళం అది ఏ ప్రాతిపదిక వస్తుంది దాని గురించి ఎత్తుకుంటాను చెప్తే అది చేసాము ఆ వంటగా కూడా చేసాం ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల సంవత్సరంలో వంటగా సిపిహెచ్ఎం కలిసి పనిచేసాం ముగ్గురి సున్నా వచ్చింది ఆ ప్రయత్నం కూడా చేసాం సార్ నారాయణ మీరు ఏమంటారు వంటగా పోటీ చేయండి మీరు హీరో అంటారు ఓడిపోతే మీ ఏం పనికి వస్తే మొత్తం ఓట్ల సీట్లు లేవంటారు నారాయణ చంద్రబాబు తెచ్చుకుంటే మీరు పొత్తులు కుట్టుకుని అంటారు అన్ని మీరే అంటారు ఏం చేద్దాం నారాయణ చంద్రబాబు పట్ల సానుకూలంగా ఉంటారు సాఫ్ట్ కార్నర్ తో ఉంటారు అనే చర్చ అంత సాఫ్ట్ కార్నర్ అయితే చంద్రబాబు గవర్నమెంట్ ఓడించేంత వరకు సిపిఐ సిపిఎం ఇద్దరం కలిసి రాజశేఖర జత కట్టి ఎట్టా ఓడించామండి అంటే అప్పుడు క్యాస్ట్ చంద్రబాబు కూడా కమాడే కదా నేను కూడా కమాడే కదా నేను క్యాస్ట్ మార్చుకోలే ఆయన మార్చుకోలే మరి చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా విద్యుత్ ఉద్యోగం మొదలుపెట్టి ఆయన ఓడిపోయేంత వరకు ఫైట్ చేసాం లేదా రాజశేఖరతో కలిసి మేము ఎన్నికలు పొడి చేసాం లేదా లబ్ధి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే మాకు సీట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి రాజకీయ ప్రాతిపదిక కొట్లాడతాను తప్ప క్యాస్ట్ని బట్టి రంగును బట్టి చారి అందంగా ఉన్నాడు కానీ అట్టా మేము ప్రేమించు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏపీలో ఈ స్థాయిలో వైఎస్ పాలనలో జరిగినటువంటి ఆందోళన కానీ ఇవన్నీ మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయారు ఎందుకు చేయలేదు రాష్ట్రం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో రాష్ట్రం విడిపోయాక సహజంగా డెమోక్రాటిక్ మూమెంట్ పడిపోయింది ఇరవై మూడు జిల్లాలు ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉద్యమం స్పిరిట్కి చీలిపోయిన తర్వాత వచ్చిన చీలికి తేడా వచ్చింది రెండోది ఏంటంటే ఈ ఈ ఆ స్టేట్లో జరిగేటువంటి ఉద్యమంలో మా పార్టీ ఎప్పుడు ఖాళీకి లేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు సమర్థించలేదు మేము ఫైన్ చేస్తూనే ఉన్నాం కాకపోతే కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పడింది దానికి తేడా ఉండొచ్చు తప్పితే మేము ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడిని రాజకీయంగా కన్విన్స్ అయితే జాయింట్కి ఉంటాం తప్ప లేకపోతే ఎప్పుడు ఆయనతో మేము కలిసి ఉండలేదు సార్ నారాయణ అంటే మేము ఇది ఒక జిల్లా ఉన్నాం కాబట్టి చదువుకున్న మొదలు ఒకటి ఉన్నాం కాబట్టి మీరు ఆరోపణ చేయొచ్చు ఎక్కడ బాబా అన్నా వంగ తోట బాబా కాదు సార్ నారాయణ గారు తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీతో పొత్తులో ఉన్నాడు తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన జైలుకి వెళ్ళొచ్చి మరి కూడా చంద్రబాబుకు నేను మద్దతు ఇస్తున్నాను మేము కలిసి పోటీ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు చంద్రబాబు తర్వాత బీజేపీ జనసేన ముగ్గురు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిసి వెళ్తే రానున్న రోజుల్లో మీరేమో పూర్తిగా బీజేపీకి వ్యతిరేకం అని చెప్తున్నారు మరి వాళ్ళని వదిలి వాళ్ళ పోటీ చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల ముఖ చిత్రం ఎలా ఉండబోతుంది ఒకసారి వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి పనిచేస్తే మళ్ళీ జగన్ గెలిపేస్తారు జనం ఎందుకంటే మళ్ళీ మైనారిటీస్ మొత్తం అటు తిరుగుతారు బీజేపీ బీజేపీ ఈజ్ ఎ ఎనిమి టు ది పీపుల్ ఎనిమి టు ది సెక్యులరిజం అందులో వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారంటే ఇక జగన్ పక్కే పోతారు వాడు ఎంత రాసు అయినా పని కోవాలని అడిగి పోవాలనుకుంటారు అందువల్ల వాళ్ళిద్దరు ముగ్గురు కలిస్తే జగన్ ఎత్తిన పాలు పోసినట్టు అవుతాను నేను స్పష్టంగా చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తున్నా వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి పనిచేసేటువంటి అవకాశం వస్తే మేము పొరపాటు కూడా సిపిఐ దాని అంటే తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ తోటి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ తోటి పొత్తు పెట్టుకోవడాన్ని మీరు ఏ రకంగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ పొత్తు పెట్టుకున్నారు మాకేం సంబంధం లేదు మేము సంబంధించడం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ బిజెపి సంబంధం పొద్దు పెట్టుకున్నారు కదా మేము దానికి అనుకూలం కాదు అదే అది ఆంధ్రాలో పెట్టుకుంటాం అనుకోండి అప్పుడు మాకు సంబంధం ఉండదు పొలిటికల్ మేము దూరంగా ఉండదు దగ్గర అలా పొద్దు పెట్టుకోవడానికి మీరు ఏమంటే ఏ రకంగా చూస్తా ఉన్నారు అది అది అవకాశాలు వైఖరే కదా అవకాశాలు వైఖరి తప్ప ఇంకోటి కానీ కాదు అంటే ఎప్పుడు కూడా పొత్తుల కోసమే పాకలాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి వామపక్షాలకు ఏర్పడింది అంటే అధికారం కోసం కావచ్చు ఇంక దేనికైనా కోసం కావచ్చు అంటే ఎందుకు అధికారంలోకి వచ్చే ఆలోచన కావచ్చు ఆ
ఇష్యూస్ పైన రాజకీయాల పైన చర్చించి ఒక పరిష్కారం అంటే ఇన్ని కమిటీలు ఉన్నప్పటికీ ఇంత ఉన్నప్పటికీ నూట పంతొమ్మిది సీట్లలో సిపిఐ పోటీ చేసేది ఒక సీటు మాత్రమే అవును అంటే ఎందువల్ల అంటారు అంటే ఒక్క సీటుకి పరిమితం అవడానికి పోరాటాల్లో ఉన్నటువంటి స్పిరిట్ ఈ సీటు తగ్గించుకోవడంలో కావచ్చు దీంట్లో ఎందుకు తగ్గిందండి మా తాత నేతలు నాగారు నా మీసా చూడడానికి అంటే కుదరదండి ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఇది ఇప్పుడు ఆనాడు పరిస్థితి వేరు ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఒకటి కట్ చేసాం చేసాము వాస్తవ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా మా పాటికి మేము ఆడి కట్టుకుంటున్నాం మాకున్న పరిస్థితుల్లో ఒక సీటుకి అంగీకరించాము మా పరిస్థితి అది మీరు ఎందుకు తిట్టుకున్నా పొగిడినా చేయగలిగింది ఏం లేదు ఇదే మాట చెప్పి అంటుంది సార్ వామపక్ష తీవ్రవాదం అవసరం లేదు సింగిల్ లాజిస్టిక్ పార్టీగా మూడు వందల మూడు వందల మూడు వందల మూడు పైగా కూడా సీట్లు ఇచ్చారు మాకు బీజేపీకి సో వామపక్షాలు అవసరం లేదు అనే మాటకి ఏం చెప్తారు అయితే ప్రతిపక్షం కూడా ఉంది కదా సెవెన్ పర్సెంట్ రోడ్లు వచ్చే వాళ్ళకి ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి లెక్కలు చేయండి ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మెజార్టీ పర్సెంట్ రాలే కాబట్టి ప్రజలు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు ప్రజలు ప్రతిపక్షం ఉంది కానీ మేము కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉంటాం వాళ్ళు సీట్లు వచ్చేంత మాత్రం అది బంగారం పార్టీ అయిపోతుందా అదే పార్టీ అయితే ఏం చేస్తాను పోచ్చు మొదలుకొని అంటే రాష్ట్రాల్లో ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళకి వ్యతిరేక వాళ్ళకి చీల్ చెండాడుతున్నారు మణిపూర్లో వాళ్ళు గెలిచారా మేనుపులే చేశారు గోవాలో గెలిచారా మేనుపులే చేశారు కానీ పక్ష పార్టీలు మాత్రం కొన్ని దశ కొన్ని పదేళ్ళుగా కాదు ఇరవై ఏళ్ళుగా కాదు దాదాపు కొన్ని ఏళ్ళుగా కూడా ఒక్క కేరళ కావచ్చు ఏదైతే ఇంతకుముందు ఏదైతే వెస్ట్ బెంగాల్లో కావచ్చు దాని తర్వాత కూడా ఎక్కడ కూడా రానటువంటి మేము దాని గ్రౌండ్కి వెళ్తే ఒప్పుకుంటున్నాం అంతలో మాత్రం కమ్యూనిస్ట్ ఇరవై లోంటి అన్నానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే గ్రాస్ రూట్లో కమ్యూనిస్ట్ ఉండబట్టి ఆ మాత్రం కింద స్థాయి నుంచి ఆయా ప్రధర్మ స్థాయిలో మేము ఫైట్ చేయగలుగుతున్నాం లెఫ్ట్ కొద్ది కుదిరేది కాదు ఇప్పుడు దాన్ని మా బలాన్ని లేనిపోయిన పద్ధతుల్లో పెంచుకోవడం మాకు కుదరదు ఉన్న వాస్తవం దృష్టిలో పెట్టుకుని మన శక్తి ఇంతే ఇప్పటికీ అంటే శక్తి అంటే పెంచుకోవాలి పెంచుకోవాలి కానీ ఏర్పాటు జరగాలి ఎన్నికల్లోనే పెంచుకోవడం కాదు నిరంతర ప్రక్రియ ద్వారా పెంచుకుంటూ పోవాలా దాని దృష్టి వేరు ఇప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చింటే మా పరిస్థితి ఇదే కాబట్టి అంగీకరించారు నాన్న గారు మీరు పదే పదే మా పరిస్థితి ఇది ఇది అని చెప్తున్నారు అంటే సమాధానం చెప్పే క్రమంలో ఈ పరిస్థితికి రావడానికి కారణం పొత్తుల సమయంలో కేవలం సీట్లు ఎంతమందికి ఇస్తారు ఏంటనే చర్చ జరుగుతున్నాయి వామపక్ష పార్టీలు కానీ ఒకవేళ మేము మద్దతు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రజలకు ఇది చేయాలి ఈ అంశాలను ప్రాతిపదిక తీసుకోవాలన్న అంశాలను వాళ్ళు ఫోకస్ చేయలేదు కాబట్టి వామపక్షాల పరిస్థితి ఈరోజు ఈ విధంగా ఉందన్న రాజకీయ విశ్లేషక మాట దీనిపైన మీరేమంటారు అంటే ఇప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఐదో పదో పదో ఉండేవి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇష్యూస్ పైన ఫైట్ చేసేవాళ్ళం లోపల చర్చలో ఫైట్ చేసేవాళ్ళం బయట ఆందోళన చేసేవాళ్ళం రెండు సమన్వయం చేసుకునేవాళ్ళం ఆ ప్రకారం ఫైట్ చేసాం ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు కొన్ని వామపక్ష పార్టీకి బలం తగ్గిన మాట వాస్తవమే పార్లమెంట్లో బలం తగ్గింది స్టేట్స్లో బలం తగ్గింది తగ్గినంత మాత్రం నా మాది ఇరవై వెంట కాదు మేము ఫైట్ చేస్తాం ఫైట్ చేసినప్పుడు మా బలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఆట ఆడాలి తప్ప మా బలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఆట ఆడేటట్టు కూర్చుంది మీ సిద్ధాంతాలని తిరిగి రాసుకోలేరా ఇప్పుడు మీరు సెల్ ఫోన్ అన్నారు సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నాను అన్నారు వాడకూడదు అనేది మీ సిద్ధాంతం కానీ మీరు వాడుతూ ఉన్నారు ఆటోమేషన్ కి వ్యతిరేకం ఆటోమేషన్ కూడా ఆట చేసుకుంటూ ఉన్నారు అలా మీ సిద్ధాంతాలని ఆధునీకరించుకోకూడదా ఆ పాత పుస్తకాలని వెళ్ళాడాలా పాత పుస్తకాలు కాదు ఫండమెంటల్ దాన్ని అమలు చేయడంలో మేము ఫీల్ అవుతున్న మాట వాస్తవమే మారుతున్న పరిస్థితులు దానికి అనుకూలమైన పదాలు మార్చుకుంటూ పోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేను చెప్పింది కరెక్టే దానిపైన తంటాలు పడతా ఉన్నాం మాది కూడా కొంచెం ఒక విధమైన ఆర్థరాక్స్ మాది కూడా ఒక ఒకప్పుడు ఒక సిద్ధాంతం కమిట్ అయినాం దాన్ని బయటపడే తంటాలు పడుతున్నాం ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను మారుతున్న పరిస్థితులు మేము కూడా చాలా మార్పు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దాని మీద అంతర్గతంగా ఫైట్ జరుగుతా ఉంది సార్ మునుగోడు సీట్ విషయంలో మళ్ళీ మునుగోడుకి వస్తాను మునుగోడు సీట్ విషయంలో మీ పార్టీలో మునుగోడు సీట్ విషయ మునుగోడు సీటు విషయంలో మీ పార్టీలో ఒక కార్యదర్శి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోతా అంటే వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపో అని చెప్పారంటే నారాయణ ఎందుకు సార్ అంత బుజ్జగించాలి కదా పోయే వాళ్ళని పట్టుకుంటావా కుర్రోడా మా పాలు తాగే పిల్లలు అయితే పాలు పోస్తాం కానీ వెళ్తా వెళ్తా అంటే ఏం చేస్తారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో డిస్కషన్ జరిగిన మాట వాస్తవమే హీటెడ్ డిస్కషన్ జరిగిన మాట వాస్తవమే ఇవేం రహస్యం కాదు ఎందుకంటే బయట వాళ్ళు ఓపెన్ కానీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కదా కాబట్టి అదేం వస్తాయి అట్లాంటివి హీటెడ్ డిస్కషన్ వస్తాయండి హరికథ పాటలు హరికథ భాష
కాళేశ్వరం కాళేశ్వరం జపం చేసుకోరు నాకు కాళేశ్వరం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ మెయిన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ వల్ల మేము ఆ కాళేశ్వరం కూలిపోయిన మాట వస్తాం కాళేశ్వరం కూలిపోయినట్టు కానీ మీకు టేజ్ కలుగుతుంది కూలిపోతుంది అని ఆడ చెప్పాడు అందుకని ముందు నేను చెప్పాను అది కూలిపోయి కమిషన్ చేసుకుని తీసుకున్నప్పుడు మీరు కూడా భాగస్వామి ఆ పార్టీకి మాకేం డబ్బులు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు మీకు ఇచ్చారా లేదా దానికి మీరు ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరప్షన్ ఛాలెంజ్ చేస్తాను అన్నిట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరప్షన్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఈ హైదరాబాద్ వరకు రోడ్లు వేస్తున్నారు ప్రతి రోడ్డుకు చూస్తుంటే అక్కడ ఎక్కడ మంచి మంచి బిల్డింగ్స్ వస్తాయి దానిలో షేర్స్ ఉన్నాయి అదే విధంగా అన్నిట్లో వస్తున్నాయి ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి నారాయణ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ క్వాలిటీ పడిపోయింది నారాయణ మీరు మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మధ్య వాళ్ళేమో ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటున్నారు అంటే మీకు సారూప్యత లేదు అంటే ఈ అంశానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఫార్టీ అంటున్నారు మీరు వాళ్ళ లెక్కలు వేరు మా లెక్కలు వేరు వాళ్ళు క్వాలిటీ పడి ఎందుకు పడిపోయింది అంటే కరెక్షన్ ఎక్కువ ఉంది క్వాలిటీ పడిపోయింది అంటున్నాం మా లెక్కలు వేరు వాళ్ళ లెక్కలు వేరు నారాయణ గారు నారాయణ గారు తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజెంట్ పోటీ చేయడం లేదు ఆ పార్టీ అంటే ఎవరికైనా లాభం చేకూరడం కోసమే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ పోటీ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నారా కొత్తగూడెం లాంటి ప్రాంతం నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం మద్దతు మీరు కోరే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా టీడీపీ నాయకుడే ఓపెన్ అయ్యి చెప్పేశాడు మేము పోటీ చేయడం లేదు రాజకీయ రంగం ఉండడం లేదని చెప్పేశాడు ఆ నిరసంగా కాసాన్ని బయటకు వెళ్ళిపోయారు దాని కారణం ఏమై ఉంటుంది ఎందుకు పోటీ చేయట్లేదు అనుకుంటు మీరు భావిస్తున్నారు తెలంగాణలో ఎవరికి లాభం నష్టం కాదు ఆయన పరిస్థితి జైలు పరిస్థితి నిలబెట్టుకోలేడు ఎన్నికలు పోటీ చేస్తే దానికి కావాల్సిన సరంజామం జరగాల ఆయన వాళ్ళ కాదనుకున్నాడు చేత కాదు కాబట్టి ఊరికి ఉండిపోయాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను నేనే ఆయనతో మాట్లాడలేదు మేము పొలిటికల్ డిస్కషన్ చేయలేదు ఇప్పుడు తర్వాత టీడీపీ టీడీపీ మేము రాజకీయ సం హస్త సంజాసం పుచ్చుకొని చెప్పిన తర్వాత మేము టీడీపీని సపోర్ట్ చెప్పి ఎట్లా అడుగుతాం మేము కొత్తగూడెంలో అడుగుతారా సార్ ఎవరు కొత్తగూడెంలో ఏమైనా అడుగుతారు ఎందుకంటే మంచి స్ట్రాంగ్ క్యాడర్ ఉంటుంది కదా అక్కడ మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్పాలంటే టీడీపీ టీడీపీగా ఉండి ఒక లైసెన్స్ తీసుకోలేదు వాళ్ళు లైన్ చెప్పలేదు లైన్ చెప్పినంత కాలం ఎవరు పట్టుకుని వీడియోగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు ఓటేస్తారు మాకు లేకపోతే వేరు సార్ నారాయణ గారు ఒక చెప్పగలను ఒక చెప్పగలను నేను దాచిపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ అయినప్పుడు ఇంత అన్యాయంగా దేశం మొత్తం మీద కూడా ఎక్కువసింది అరెస్ట్ అనేది అంత సంబంధించడం కాదు లేదని చెప్పండి కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడలేదు పైపోయి అది వాళ్ళు ఇష్టం మాకేం సంబంధం అని అన్నాడు మళ్ళీ ఖండించారు సార్ బీఆర్ఎస్ లీడర్లు చాలా మంది ఎప్పుడు తుమ్మల కమ్మి ఖండించారు ఎప్పుడు చెయ్యను ఫస్ట్ వాళ్ళు ఖండించకపోగా మెత్తగా ఉండి మాట వాస్తవం ఐటీ నా వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ అంతా వచ్చి ఆందోళన చేస్తుంటే దాన్ని బ్యాన్ చేసిన మాట వాస్తవం దాంతో వాళ్ళకి ఒళ్ళు పండింది అంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ అదే చెప్తున్నా ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్ర సానుభూతి చెప్పకపోగా ఆందోళన కూడా సమర్థించకుండా ఆపిన వల్ల వాళ్ళకి కోపం వచ్చిన మాట వాస్తవం మరి ఇవాళ బెయిల్ వచ్చింది మరి మా నిర్ణయాలు మారుతాయి ఉండే ఉండు చెప్పిన మాట వాస్తవమే దాన్ని ఎప్పుడైతే ఆ మాట అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా టీడీపీ అభిమానులు అంతా కూడా స్లోగా యాంటీ టీఆర్ఎస్గా మారిపోయారు యాంటీ టీఆర్ఎస్ అంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళు కనిపించింది కాంగ్రెసే సో కాంగ్రెస్ వైపు వాళ్ళు సానుభూతి పెరిగింది మాట వాస్తవం దాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హడావుడు చేస్తున్నారు ఓవర్ యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు బెయిల్ వచ్చింది కదా సార్ చంద్రబాబుకి మరి మళ్ళా క్యాడర్ మార్ రూట్ ఏమైనా మారి తెలుసు ఇప్పుడే బెయిల్ వచ్చింది మరి ఆయన ఏం చేస్తారు తెలియదు ఆయన ఏం చేసిన తెలియదు నారాయణ గారు ఎప్పుడు నారాయణ సంచలనాల కోసమే పరితపిస్తుంటాడు మీడియా అట్రాక్షన్ డైవర్ట్ చేయడం కోసం మీడియా ఫోకస్ చేయడం కోసమే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటారు అని చెప్పేసి నారాయణ గారి మీద ఒక ఆరోపణ అయితే ఉంది ఒక్కటి చెప్పండి ఒక్క సంఘటన మీరు మాట్లాడేది ప్రతిదీ కూడా సంచలన విషయాల గురించే కామెంట్స్ చేస్తున్నారు చిరంజీవి గారి మీద కామెంట్ చేశారు చిరంజీవి గారు అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతికి సంబంధించి కూడా మీరు ఒక కామెంట్ చేశారు అది ఆయన చాలా నొచ్చుకున్నారు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ మీద చేశారు గవర్నర్ల వ్యవస్థ మీద చేశారు సిబిఐల మీద ఐటీ ఇట్లాంటివి అన్నిటి మీద సీతారెడ్డి మీద అది ఒక ప్రశ్న కాదు పేరు యాడ్ చేసి నేను నేను ఏ ఇష్యూలో కానీ సంచలన కోసం ఇది చెప్పి అని చెప్పి చెప్పండి నేను ఒప్పుకోండి మీరు చెప్పాక సంచలనం అవుతున్నాయి అది దాని గురించి ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు ముందు అనుకుంటారు కదా సార్ కాదు మీరు ముందు అనుకుంటారు అది సంచలనం అయిపోతుంది నేనే అనుకోను ఆ టైంలో వాళ్ళు ఫీల్ అయింది అని పెట్టి వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు గీతాయుడిది అక్కడ లేడీ ఎంటర్ప్రెనర్స్ అంతా కలిసి ఎవరు వస్తున్నారు మేము పోతే మమ్
సంచలనం వస్తుంది కాదు ఆ తర్వాత అర్థమైంది నాకు ఓ తెలంగాణలో దీనికి బూత్ పదం అర్థమైన సాంపుల్ వేసుకున్నారు చిరంజీవి గారి మీద ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది చిరంజీవి గారి మీద కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసి చెప్పా చెప్తున్నాను అది కూడా ఇప్పుడు మా సినిమా సంఘం ఒకటి ఉంది మూవీ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళకు సంబంధం లేకుండా ఈయన ఒక్కడే సపరేట్ హెలికాప్టర్ ప్లెయిన్లో పోయి ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడొచ్చాడు అంటే మీరు సంఘ సంస్థ అయితే వాళ్ళతో మాట్లాడాలా లేదంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్లాలా మీరు ఒకళ్ళు ఎందుకు పోయారు పోవడం అంటే బైపాస్ చేసిపోయినట్టు లెక్క దాన్ని బట్టి నేను అన్ని మాట వాస్తావే మీరు డెమోక్రటిక్ ఎన్నికైన సంఘం ఒకటి ఉండగా వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్లకుండా మీ పాటి సొంతంగా పోయి మాట్లాడడం అంటే మీరు సొంత కోసం పోయారు మీ లాభ్యూజ్ కోసం పోయారు అన్ని మాట వాస్తావే సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవిని ఒక పెద్ద స్టార్ గా చూస్తారు ఒక ఏదైనా సమస్య వస్తే ఆయన పరిష్కరిస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఒక అడుగు ముందుకేసి జగన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళంతా కూడా మాట్లాడొచ్చారు దాన్ని కూడా మీరు తప్పు పడితే ఎలా ఏం పెద్ద అండి ఆయన ఎందుకు పోయాడు ఆయన సొంత సమస్య మీద పోయాడు మనం చెప్పని చెప్పండి నా సొంత సమస్య పైన నేను పోయాను చెప్పండి నాకు ఏమైనా సార్ రెప్రజెంటేటివ్ పోయాడు సొంత సమస్య అంటే ఏంటి సార్ అదే చెప్తున్నా ఆమె ఆయన సంఘ సమస్యకి అక్కడ పోయి ఉంటే ఆ సంఘ సభ్యులు తీసుకోవాలి కదా వాళ్ళని తీసుకోండి ఒకటి ఎందుకు పోయాడు అది నేను అడిగింది నారాయణ గారు ఇంతకే చికెన్ తింటున్నారా లేదా సార్ ఆ షో స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అడుగుతున్న చాలా మంది మెసేజ్లు పెడుతున్నారు సార్ సార్ చాలా మంది మెసేజ్లు పెడుతున్నారు అదే దాన్ని కంటిన్యూ అయ్యి సార్ కోడి కదా ఏంటి అసలు ఏంటి సార్ అది చికెన్ నారాయణ అనేది ఒక ట్రెండ్ అయిపోయారు అప్పట్లో మీరు అంతా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కూడా ఉంది చికెన్ తింటున్నారా లేదా అది చెప్పలేదు అది నేను కావాలి ఇప్పుడు తింటున్నారా సార్ మీరు చూడు మీరే గుడ్డకాయ సామి పడేశారు నేను కడుక్కోవడానికి ఇబ్బంది అక్కడ ఆ రోజు ఏమైంది నేను చిన్నగంజాంలో ఒక భూ పోరాటం ఉదయం చిన్నగంజాం నుంచి చిరాల దాకా పాదయాత్రకు పోవాలా పొద్దున్నే టిఫిన్ పెట్టారు అక్కడ ఆడ చిత్తూరు జిల్లా నుంచి ఇడ్లీ చికెన్ తింటాం ఆడ మా ఫ్రెండ్ ఉన్నట్టున్నాడు ప్లస్ వాడు అందరికీ నాకే కాదు అందరికీ కలిసి ఒక వంద మందికి పెట్టాడు మంచిగా ఇడ్లీ చికెన్ మీరు తిన్నారు నేను తిన్నాను మీరేంటే మీ జర్నలిస్టులు అది నా అది అక్టోబర్ అయిన సంగతి నాకు ఐడియా లేదు ఊరేకేమి పోయినాం పదివేల మందితో ఊరేకేమి చేసామండి పొద్దున్నే పేపర్ చూస్తే నారాయణ చికెన్ వచ్చింది తప్పితే నా పొద్దు పోరాట కనపడలా అది గాంధీ జయంతి అని నాకు మతికి లేదు తెలుసు నాకు నిజమే కదా ఒక జాతీయ నాయకుడికి కొంచెం చేయడం కరెక్ట్ కదా చెప్పుకొని నేను అపాలజీ చెప్పి వన్ ఇయర్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చుకున్నా ఇప్పుడు సార్ ఒక విషయం చెప్పండి కొత్తగూడెంలో సిపిఐ కు సార్ ఎన్నికల సరంజామ మీరే సమకూర్చుకుంటున్నారా మీ మిత్రపక్షం కాంగ్రెస్ సమకూర్చుతుందా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి మేమే సమకూర్చుకుంటున్నాం సార్ మా జనరల్ మాబే మా ప్రచారం మాదే మేమే చేసుకుంటున్నాం సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు పొలిటికల్ సపోర్ట్ పాకిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పొలిటికల్ సపోర్ట్ పాకిస్తారు సార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధానంగా రెండు మూడు అంశాలని ప్రస్తావిస్తుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ దళి ధరణికి సంబంధించి ధరణి ఎత్తేస్తా అని చెప్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎత్తేస్తాను అంటున్న ధరణిని బంగాళాఖాతంలో ఏమని చెప్పేసి రెండు కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంటు రాదని చెప్తుంది కర్ణాటకలో మూడు మూడు నుంచి నాలుగు గంటలే కరెంట్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళే చెప్తున్నారు అని చెప్తుంది తాజాగా ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీని కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారు ఎట్లా చూస్తారు వీళ్ళు ఇప్పుడు ధరణిది మేము మొట్టమొదటి కూడా మేము వ్యతిరేకమే ధరణిని పెట్టడానికి కేసీఆర్ ఎంత నాటకం ఆడాడంటే ఎంత నాటకం ఆడాడంటే భూ సమస్యల పైన జనరల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఒక అవగాహన ఉంటుంది యాడింగ్ సార్ ధరణికి సంబంధించి అసెంబ్లీలో ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు మీ సిపిఐ రాష్ట్ర చాడా వెంకట్రెడ్డిని చాలా అద్భుతమైన స్కీమ్ ఇది ధరణి ఇక్కడే వచ్చాడు అసెంబ్లీలో కూర్చున్నారు సీఎం కార్యాలయంలో కూర్చున్నారు ఆయన కూడా వింటున్నాడు కమ్యూనిస్టులు కూడా నమ్ముతున్నారని చెప్తున్నాడు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ వేశారు నేను అదే చెప్పబోతున్నా నువ్వు దాన్ని తీసావు ఆయన ఎంత మోసం చేశాడంటే ఇష్యూ పైన కమ్యూనిస్ట్కి అవగాహన ఉంటుందని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఆయన ఉంది చాడా వెంకటేటికి ఒక సమస్య ఉంది ల్యాండ్ సమస్య ఒకటి అది ఆయనకి తెలుసు ఆయన చేశాడు చాడా వెంకట రమ్మని చెప్పేసి పిలిచాడు లాబీలో ఒకసారి పెట్టాడు ఆయన మాట్లాడాలి ఆ లాబీలో ఒకసారి పెట్టాడు ఆయన ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు ధరణి సమస్య ఎందుకు తీసుకున్నామంటే కమ్యూనిస్టులు ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన సమస్య కూడా ఉంది పరిష్కారం కాలేదు ఇవన్నీ పరిష్కారం చేయాలంటే నేను పెట్టిన చట్టం ఆమోదించమని చెప్పేసి ఆయన పెట్టాడు ఆమోదింపు చేసుకున్నాడు మేము దాని వ్యతిరేకం ఈ ధరణి సమస్య వస్తే తెలంగాణ ప్రాంతంలో నిజమైన సాగుదారులు మొత్తం అన్యాయం అయిపోతారు ఆబ్సెంటీ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చి వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు అందరూ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆంధ్రాలా కాదు ఇక్కడ నిజామాబాద్ చట్టాలు ల్యాండ్స్ అన్ని అస్వస్థంగా ఉంటాయి ఎవరు
అన్యాయం జరిగిన మాట వాస్తవం మీకు పట్లాడిన మాట వాస్తవమే రైట్ రైట్ ఆయన ఏంటి కమ్యూనిస్టులు ఉపయోగించుకోండి కానీ అది జరిగిన కోర్టు తెలుసా ఈవెన్ చాలా ఏంటంటే దీనికి ఇప్పుడు కూడా పరిష్కారం కలిగేది దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఉపయోగించుకున్నారు సార్ ఫైనల్గా సార్ ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయని మీరు భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా ఎదురు చూస్తున్నారు తెలంగాణ ఎన్నికలు ఎలా ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఈ ఎన్నికల ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల పైన ఉంటుందా ఫైనల్గా చెప్పు జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీకి వ్యతిరేక పవనాలు వస్తున్న మాట వాస్తవం ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో కూడా బీజేపీకి అనుకూలంగా లేదు ఒకవేళ రేపు ఎన్నికలు జరిగితే యూపీలో ఏమైనా అనుకూలంగా ఉంటే ఉండేస్తాం తెలంగాణ ఆంధ్ర గురించి చెప్పండి సార్ అది వస్తున్నాయి అక్కడి నుంచి రావాలి కదా మా జాతీయ పార్టీ కదా కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది దీనికి ప్రభావం ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా దీనికి వ్యతిరేకమైన భవనాలు వస్తున్నాయి రెండు రకాల ఒకటి బీజేపీ తెలుగు రాష్ట్రాలకి తీరని అన్యాయం చేసింది విభజన చట్టాల్లో ఉండేటువంటి ఏమి అమలు చేయలేదు రావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ రాలేదు అనేది తెలుగు ప్రజానీకానికి అందరికి కూడా బోత్ తెలంగాణ ఆంధ్రలో బీజేపీకి వ్యతిరేకమైనటువంటి సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి సెంటిమెంట్స్ పొలిటికల్ రీజన్ అట్లా ఉంది దీనికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి టీఆర్ఎస్ కానీ అండ్ బీజే అక్కడ వైసీపీ కానీ వాళ్ళకి ఆ ప్రభావం ఉండి తీరుతుంది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ కూడా ఏంటి టీఆర్ఎస్ ఎంత ఫైట్ చేస్తున్నా వస్తున్నటువంటి ప్రత్యేక పనులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేనే ఊహించలేదు గ్రామీణ ప్రాంతం పోయినా పట్టణ ప్రాంతం పోయినా జోటా గో బ్యాక్ జోటా గో బ్యాక్ అంటున్నారు చూ జోటా గో బ్యాక్ అని జోటా అంటే అబద్ధాలు చెప్పేవాడు అది అబద్ధాలు అంటే అండి గోబెలు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసాడో తెలియదు కానీ గోబెలు కానీ అమ్మ మొగుడు అది ఇద్దరు మోడీ కానీ కేసీఆర్ కానీ వాళ్ళు నిజం చెప్పరు అబద్ధాలు చెప్తారు అని శాపక్రస్తులు వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పాడు ఇద్దరు అంతే అర్థమైంది స్లోగా టీఆర్ఎస్కి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ వైపు ప్రజానీకం పైన సాగిస్తూ ఉన్నారు అంతా చెప్పగలరు సార్ ఫైనల్గా ఫైనల్గా అందరూ ఇంకా టైం ఉంది కదా ఈ ప్రభావం ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు చెప్పే ఒకటి కదా ఇటు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిన తర్వాత దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తెలంగాణ మీద పడింది అక్కడ నుంచి ఊ పొందుతుంది సార్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఇది గెలిచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ దీని ప్రభావం చేస్తే ఎప్పుడే ఆంధ్ర మీద పనిచేస్తారు సార్ కంక్లూజన్ సార్ కంక్లూజన్ ఫైనల్గా కొత్తగూడెం నుంచి ఒకే దగ్గర నుంచి పోటీ చేస్తున్న సిపిఐ కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకున్న సిపిఐ ప్రజలకు ఏమి అప్పీల్ చేస్తారు నారాయణ గారు ఏం దేశంలో ఉన్న సెక్యులిజాన్ని కాపాడాలి ప్రజాస్వామ్యం కాపాడాలి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలి మరి దాంతోపాటు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని గెలిపించాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నారాయణ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం చాలా సమయం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టీమ్ ఎన్టీవీ సో ఇది ఇవాళ క్వశ్చన్ అవర్ మరొక ఇస్తూ రేపటి క్వశ్చన్ అవర్లో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్